எல்லார் ஜபத்தோடு காணப்படுவோம் இப்பொழுது நம்முடைய பாஸ்டர் சுரேஷ் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் அவனுடைய வார்த்தை கொண்டு வருவார்கள் கரங்களை தட்டி அவர்களை நாம் வரவேற்போம் யோவான் பதினாலாவது அதிகாரம் இரண்டாம் மூன்றாம் வசனங்களை வாசிப்போம் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசுஸ்தலங்கள் உண்டு அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை எடுத்து சேர்த்துக் கொள்வேன் இயேசுவானவர் இந்த உலகத்தில் இருந்து போகும் பொழுது ஒரு வாக்கு தத்தத்தை கொடுத்து விட்டு போகிறார் நான் மறுபடி வருவேன் வரப்போகிற இயேசுவின் நாமத்திலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன் அவருடைய வருகையில் முதல் பகுதியாகிய இரகசிய வருகையை குறித்து இன்றைய நாளிலே நான் உங்களோடு பேச போகிறேன் என்னுடைய செய்திகளை பார்க்கிறவர்கள் யூடியூப் வழியாக கவனித்திருப்பார்கள் வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தை குறித்து நான் நாற்பத்தி மூன்று செய்திகளை நான் நாற்பத்தி மூன்று பகுதிகளாய் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன் அதுபோக கடைசி காலம் என்ற தலைப்பில் அநேக செய்திகளை நான் கொடுத்திருக்கிறேன் அப்படி இருக்க இன்றைக்கு நான் இந்த இரகசிய வருகை குறித்து பேசுவதென்றால் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நேரமும் போதாது நாட்களும் போதாது ஆனால் ஆவியானவர் எந்த எந்த அம்சங்களை உங்களுக்கு சொல்லும்படி எனக்கு ஏவுதலை தந்திருக்கிறாரோ அவற்றை மாத்திரம் இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் ஆகவே குறிப்பு எடுத்துக் கொள்ளுகிறவர்கள் குறிப்பெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் மிகவும் அவதானத்தோடு அவசியத்தோடு இந்த செய்திக்கு நீங்கள் செவி கொடுங்கள் வாசித்த இந்த பகுதியில் இயேசு தனது சீஷர்களோடு பேசுகிறார் அப்போ அவர் அழகான ஒரு சில விஷயங்களை சொல்லுகிறார் இப்ப பாருங்கள் மறுபடி சகோதரி அந்த ரெண்டு வசனங்களையும் வாசியுங்கள் என் பிதாவின் வீட்டில் அநேக வாசுஸ்தலங்கள் உண்டு அப்படி இல்லாதிருந்தால் நான் உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பேன் ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காக ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் நான் போய் உங்களுக்காக ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ண பின்பு நான் இருக்கிற இடத்திலே நீங்களும் இருக்கும்படி நான் மறுபடியும் வந்து உங்களை என் இடத்தில் சேர்த்துக் கொள்வேன் அன்பானவர்களே இயேசுவுக்கும் சீஷர்களுக்கும் இருந்த உறவு மிகவும் நெருக்கமான உறவு இயேசு சீஷர்களுக்கு எதையாவது கற்றுக் கொடுக்கும் பொழுது அவர்களுக்கு புரியவில்லை என்றால் தயங்காமல் அவரிடத்துல கேட்டார்கள் இப்போ இந்த சம்பவத்திலே இயேசு அநேக விடயங்களை சொல்லுகிறார் தன்னுடைய பிதாவின் வீடு என்று சொல்லுகிறார் அந்த வீட்டில் அநேக வாசஸ்தலங்கள் என்று சொல்லுகிறார் உங்களுக்காக அதாவது சீஷர்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் உங்களுக்காக நான் ஒரு ஸ்தலத்தை அங்கே ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன் என்று இப்படி அவர் பிதாவின் வீடு அநேக வாசஸ்தலங்கள் உங்களுக்கான ஒரு ஸ்தலம் இப்படியெல்லாம் சொல்லும் பொழுது அந்த சீஷர்களுக்கு எது புரியவில்லையோ அது சம்பந்தமாய் கேள்விகள் கேட்டார்கள் கேள்வி கேட்டதற்காக இயேசு அவர்களை திட்டவும் இல்லை அவர்களுக்கு பதில் கொடுக்காமல் விடவும் இல்லை அந்த வகையில் இந்த இயேசு சொன்னதை கேட்டு கொண்டிருந்த பன்னிரண்டு பேரில் ரெண்டே பேருக்கு தான் கேள்விகள் இரண்டு வந்தன தோமாவுக்கு ஒரு கேள்வி வந்தது ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிங்கள் தோமாவுக்கு என்ன கேள்வி வந்தது என்று பார்க்கலாம் தோமா அவரை நோக்கி ஆண்டவரே நீர் போகிற இடத்தை அறியோமே வழியை நாங்க எப்படி அறிவோம் என்றான் அவருக்கு இருந்த பிரச்சனை என்ன தெரியுமா நீர் எங்கேயோ போகிறேன் என்கிறீர் எங்கே போக போகிறேன் என்று என்று தெரியவில்லை அதற்கான வழியும் தெரியவில்லை அதற்கு பதிலாக இயேசு அழகாக நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனும் என் பிதாமின் வீட்டுக்கு போகிற வழி நாள் என்றெல்லாம் சொல்லிவிட்டார் அப்போ முதலாவது பிரச்சனை என்ன நீர் போகிற இடமும் வழியும் அதற்கு தெளிவை கொடுத்து விட்டார் இதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் பொழுது பிலிப்புக்கு ஒரு கேள்வி வருகிறது எட்டாவது வசனத்திலே பாருங்கள் பிலிப்பு என்ன கேள்வி கேட்கிறார் என்று பிலிப்பு அவரை நோக்கி ஆண்டவரே 
பிதாவே எங்களுக்கு காண்பியும் அது எங்களுக்கு போதும் என்றான் பாருங்கள் பிதா 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 என்று சொல்லுகிறீரே பிதாவை ஒரு விசை காட்டினால் என்ன என்று பிலிப்பு கேட்கிறார் அதற்கு மறுமொழியாக இயேசு சொல்லுகிறார் என்னடா அப்பா இத்தனை காலம் என்னோடு இருக்கிறீர்கள் இது கூடவா தெரியாது பிதா என்னிலும் நான் என் பிதாவிலும் இருக்கிறோம் என்னை கண்டவன் என் பிதாவை கண்டான் என்றெல்லாம் சொல்லுகிறார் இப்போ அவர்களுக்கு எந்த கேள்வி வந்தது என்பது அல்ல இன்று நான் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த விரும்புவது அவர்களுக்கு எந்த கேள்வி வரவில்லை என்பதனை குறித்து நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் பாருங்கள் எங்கே எங்கே என்று தோமா கேட்டார் ஆனால் பிதாவின் வீடு ஓ அப்படி ஒன்று இருக்கிறதா என்று கேட்கவில்லை எங்கே என்று கேட்டார் போகிற வழியை கேட்டார் மற்றபடி ஓ பிதாவின் வீடு என்று ஒன்று இருக்கிறதோ கேட்கவில்லை வாசஸ்தலங்கள் என்று சொல்லுகிறீரே அது என்ன கேட்கவில்லை எங்களுக்கான ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணுவதாக சொன்னீரே அது என்ன கேட்கவில்லை சரியா பிதாவின் வீட்டை பற்றி கேட்கவில்லை வாசஸ்தலத்தை பற்றி கேட்கவில்லை எங்களுக்கான ஸ்தலத்தை பற்றியும் கேட்கவில்லை அப்படியானால் என்ன அர்த்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த சீஷர்களுக்கு பிதாவின் வீடு என்ற தாற்பயம் புரிந்தது வாசஸ்தலம் என்ற தாற்பயம் புரிந்தது எங்களுக்கான ஸ்தலம் என்ற தாற்பயமும் புரிந்தது புரியாததை மாத்திரம் கேட்டார்கள் புரிந்ததை கேட்காமல் விட்டுவிட்டார்கள் அது மாத்திரமல்ல திரும்ப நான் வந்து உங்களை அழைத்து கொண்டு போவேன் என்ற தாற்பயமும் இவர்களுக்கு புரிந்தது அதனால் தான் திரும்ப புரிகிறீரா என்று கேட்கவில்லை புரிந்த நான் சொல்றது இப்போ அவர்களுக்கு புரிந்தது உங்களுக்கும் எனக்கும் புரிகின்றதா என்பதுதான் கேள்வி புரிகின்றதா புரிதா அன்பானவர்களே வேதத்தில் உள்ள விஷயங்களை கண்டுபிடிப்பதற்கு அதை அதில் இருக்கின்ற சம்பவங்களில் சம்பந்தப்பட்டவர்களின் பின்னணியை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ இயேசு சொல்கிறார் யாரால் எப்பொழுது யாருக்கு எச்சந்தர்ப்பத்தில் சொல்லப்பட்டது போன்ற விடயங்களை நாம் கண்டுபிடித்தால்தான் அவர்கள் சொன்னதை புரிந்து கொள்ள முடியும் இயேசு சொன்னதை கேட்டுக்கொண்டிருந்தவர்களுக்கு எந்த அளவுக்கு இயேசு சொன்ன அந்த விடயம் புரிந்தது என்று நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் நமக்கு விருப்பமானதை நினைத்துக் கொள்வோம் அதுதான் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ உலகத்துக்கு நேரிட்டிருக்கிறது கிறிஸ்தவத்துக்கு கிறிஸ்தவத்துக்காக கருத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உலகம் எங்கும் போயிருக்கிறது முதலிலே அந்த மிஷனரி விஷயத்தை சாட்சி சொல்ல வந்த ஐயா மத்திய இருபத்தி எட்டு பத்தொன்பது இருபதை வாசித்தார் நீங்கள் போய் சகல ஜாதிகளையும் சீச்சராக்குங்கள் இப்போ சகல ஜாதிகளிலும் சீச்சர்கள் உண்டு கிறிஸ்தவத்துக்கு எதிரான சீனாவிலே தான் உலகத்திலேயே அதிவேகமாக சபை வளர்கிறது ரகசிய சபை அவனுடைய <laughs> இந்தியர்கள் நீங்கள் வாசிக்கும் பொழுது உங்கள் இந்திய கலாச்சாரத்தின்படி புரிந்து கொள்வீர்கள் அதாவது இந்த இடத்திலே என் பிதாவின் வீடு என்று இயேசு சொல்லுகிறான் அமெரிக்கா காரனுக்கு அது அமெரிக்கன் அப்பண்ட வீடு ஆஸ்திரேலியா காரனுக்கு அதுல ஆஸ்திரேலியா அப்பண்ட வீடு ஜப்பான் காரனுக்கு ஜப்பான் அப்பனின் வீடு உங்களுக்கு இந்திய அப்பனின் வீடு சரியா அப்போ இந்திய அப்பனின் வீடு என்ற தாற்பயத்தில் தான் உங்களுக்கு பிதாவின் வீடு ஞாபகத்துக்கு வரும் அதுபோல வாசஸ்தலங்கள் அநேகம் உண்டு என்றால் உங்களுக்கு உங்களுக்கு வாசஸ்தலங்கள் என்று என்ன என்ன தெரியுமோ அதுதான் உங்களுக்கு கற்பனையில் வரும் ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறேன் அழகான ஏதேன் தோட்டம் என்று இருக்கிறது வேதத்திலே இந்தியனுடைய கற்பனையில் வருகிற அந்த ஏதேன் தோட்டத்தில் 
മാമരങ്ങളുണ്ട് പൂമരങ്ങളുണ്ട് റോസാപ്പൂക്കളുണ്ട് കൊയ്യാമരങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യാവിലെ ഉങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞ മരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് ഇന്ത്യാവിൽ ഉങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞ പുൽത്തറയെല്ലാം ഉണ്ട് നദികൾ നാല് ഓടിയതാ ഉങ്ങൾക്ക് തിരിഞ്ഞ നദികൾ താൻ ഉങ്ങൾ കട്ടണയിലെ വെറും പച്ചൈപ്പസേൽ എന്നാൽ ഉങ്ങൾക്ക് ഊട്ടി കൊടൈക്കാനൽ ഇതാ ഞാപകത്തേക്ക് വെറും ആണാൽ അതേ ഏതേ തോട്ടത്തെ അമേരിക്കക്കാരൻ കട്ടണി പണ്ണുമ്പോൾ ഫ്ലോറിഡാവിലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു തോട്ടം താൻ അവനുടെ കട്ടണിക്ക് വെറും ജപ്പാൻകാരൻ ഏതേ തോട്ടം എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ അന്ത കൂമ്പു കൂമ്പു കൂരകളോട് ചില ചിന്ന കുടിശ്ശേകൻ മാതിരി അളഹാക അതൊട്ടുക്കുള്ള ഓക്കിഡ്സ് ഇന്ത മാതിരി വിഷയങ്ങൾ താൻ വെറും ഇപ്പോ ജപ്പാൻകാരനുടെ ഏതേ തോട്ടത്തിലെ മാമരങ്ങൾ ഇരിക്കാതെ അവനുടെ കട്ടണിയിലെ അമേരിക്കക്കാരനുടെ ഏതേ തോട്ട കട്ടണിയിലെ കൊയ്യാമരം ഇരിക്കാതെ ഓസ്ട്രേലിയക്കാരനുടെ ഏതേ തോട്ട കട്ടണിയിലെ വാഴൈ മരം ഇരിക്കാതെ അതുപോലെ എൻ പിതാവിൻ വീട്ടിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് യേശു ചൊല്ലി വിട്ടാറാ ക്രിസ്തുവും ഉലകം എങ്ങും വളർന്നു വിട്ടതാ അവൻ 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 അവനുക്ക് വിരുപ്പമാനപടി കട്ടണി ചെയ്തു കൊള്ളുകറാ പുരിക്കരുതോ പിതാവിൻ വീട് എന്നാൽ എന്നവെന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർ വിനവവില്ലേ വാസസ്ഥലങ്ങൾ എന്നാൽ എന്നവെന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് പുരിന്നത് അപ്പടിയാണാൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർ യാർ യൂദർഹൾ പേസിന യേശു യാർ യൂദർ ഉണ്ടായില്ലയ യേശു യൂദർ രാജസിംഗം ആകവേ അവർ ഇസ്രവേലരാഹ യൂദാ ഗോത്രത്തിൽ ജാവിദിൻ വംശത്തിൽ വന്നവരാഹ വന്ന അപ്പോൾ യൂദറായി വന്ന യേശു യൂദർഹളാണ ശിഷ്യർക്ക് എൻ പിതാവിൻ വീട് എന്നാൽ അവർക്ക് കട്ടണയിൽ വന്നത് എൻ്റെ വീട് ഒരു യൂദ അപ്പണിൻ വീട് എൻ പിതാവിൻ വീട്ടിൽ അനേക വാസസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ അവർക്ക് കട്ടണിക്ക് വന്നത് ഏത് യൂദ അപ്പണുടെ വീട്ടിൻ വാസസ്ഥലങ്ങൾ അപ്പോ നാൻ വന്ന് ഉങ്ങളെ എൻ പിതാവിൻ വീട്ടുക്ക് അഴയത്തു പോവേൻ എന്ന് യേശു ചൊല്ലുമ്പോൾ ഉന്മയായി അവർ എന്നെ സൊന്നാരെന്ന് ഇന്ത്യനുക്കും പുരിയാത് അമേരിക്കനുക്കും പുരിയാത് ഇലങ്കയനുക്കും പുരിയാത് ആഫ്രിക്കക്കാരനുക്കും പുരിയാത് യൂതർക്ക് മറ്റുമേ പുരിയും ഇത് ഉങ്ങൾക്ക് പുരിഗിരതാ പുരിഞ്ച ആമേൻ ചൊല്ലുങ്ക ഇല്ല നാല് പേർക്ക് പുരിഞ്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും കൊഞ്ഞ കൊളമ്പി ഇരിക്കാങ്ങ പോലെ ഇരിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്നെ ചൊല്ല വരുകിറേൻ എന്നാൽ ഉന്മയാക യേശു എൻ പിതാവിൻ വീട് എന്ന് ചൊന്നപ്പോൾ അവർ ഏതേ മണതിൽ വെയ്ത്തുകൊണ്ട് ചൊന്നാർ അതേ കേട്ടവർക്ക് എന്ന പുരിന്നത് വാസസ്ഥലങ്ങൾ എന്നാൽ എന്നെ ഉങ്ങൾക്കാന സ്ഥലം എന്നാൽ എന്നെ ഞാൻ വന്ന് ഉങ്ങളെ അഴയത്തു പോവേൻ എന്ന് അവർ ചൊന്നത് ഉന്മയിൽ ഏതേ കുറിക്കും ഈവറ്റേ ഞാൻ ഉങ്ങൾക്ക് ചൊല്ലി കൊടുക്ക പോകുറേൻ ആയത്തമായിരുന്നാൽ മാത്രം അല്ലല്ലോ ചൊല്ലുങ്ങൾ ഇപ്പോ ഇസ്രവേലർകളെ പറ്റി പാർപ്പോം ഞാൻ ഇസ്രവേൽ പ്രശ്നിക്ക് വന്നു വിട്ടോ ഇപ്പോ ഇസ്രവേൽ അപ്പൻ അന്ത അപ്പണിൻ വീട് അന്ത വീട്ടിൽ വാസസ്ഥലങ്ങൾ അൻപാണവർകളെ ഉലകത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ജാതികൾ ആയിരങ്ങളിൽ ഓ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100 നീ ഔട്ട് അപ്പോൾ ഓ 10 20 30 ഇപ്പടി എണ്ണി എണ്ണി പാർത്ത് ഇരുന്ന ജാതികളിൽ ഒരു ജാതിയേ ആണ്ടവർ തനക്കാക തെരിന്ന് കൊള്ളവില്ലേ ആണ്ടവർ എന്ന ചെയ്താർ ബാബിലോൺ എന്ന് சொல்லപ്പെടുന്ന കൽദയാവിലെ ബാബിലോണിയമായി വാഴ്ന്നു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരുവനെ പാർത്ത് നീ ഇങ്ങിരുന്ന് പുറപ്പെട്ട് പോ നാൾ ഉണ്ണേ ഒരു വലിയ ജാതി ആക്കുവേൻ എന്നാൽ അതാവത് ബാബിലോണിയനാണ് ആബ്രഹാമെ കൊണ്ട് ആണ്ടവർ വേറൊരു ജാതിയെ ഉണ്ടാക്കുവേൻ എന്നാൽ ഇപ്പോ ഒരു ബാബിലോണിയനെ കൊണ്ടുവന്ന് അവനുക്കുള്ള ഒരു പുതിയ ജാതിയെ ഉണ്ടാക്കിനാൽ അന്ത ജാതി എപ്പടിപ്പെട്ട ജാതിയായി ഇരിക്കും തെരിയുമാ പാതി ബാബിലോൺ മീതി അന്ത പുതു ജാതി ഇപ്പോ ഞാൻ ഉലകമെല്ലാം പോയി വരുകിറ ഒരാൾ മേക്കത്തെ നാടുകൾക്ക് ഞാൻ പോകും പൊഴുത് അനേക ഇന്ത്യർകളെ സന്ധിത്തിരിക്കറേ 
இந்த இந்தியர்கள் எப்படி அங்கு வாழுகிறார்கள் தெரியுமா இந்தியர்களாகவே தான் வாழுகிறார்கள் அமெரிக்காவிலே வெளியே இருந்து பார்க்கும் பொழுது அவர்களுடைய வீடு அமெரிக்க வீடு போல இருக்கும் உள்ளே கால் வைத்தால் மூக்கை துளைத்து கொண்டு வருகிற வாசனையே மசாலா வாசனை ஜனல் எல்லாம் மூடி இருக்கும் கேட்பேன் ஏன் ஜனல் மூடி இருக்கிறீர்கள் பாஸ்டர் இந்த நாட்டிலே நாங்கள் சமைக்கிற வாசம் பக்கத்து வீட்டுக்காரனுக்கு போக கூடாது போனால் அவன் போலீஸுக்கு அடிப்பான் போலீஸ் வந்து எங்களுக்கு எச்சரிக்கை கொடுப்பார்கள் உம் இங்க அப்படி இல்ல நல்லா கருவாடு பொறிப்போம் பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற மச்சம் சாப்பிடாத சைவக்காரனுக்கு அந்த அந்த வாசம் நரகம் மாதிரி இருக்கும் இங்க அதெல்லாம் கண்டுக்கிறது இல்லை அப்படிதானே நல்ல மிளகாய போட்டு பொறி பொறின்னு பொறுப்பீங்க முன்னால உட்கார்ந்து இருக்கிறாள் அமெரிக்காவிலே முப்பது வருடங்களாக வாழ்ந்து அமெரிக்காவிலே என்ஜினியராக இருக்கும் வார்த்தைக்கு வார்த்தை ரெண்டு தமிழ் சொல்லுக்கு இருபது ஆங்கில சொல் போடும் அந்த ஐயா பிசைந்து 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 உருட்டி சாப்பிட்டு என்பார் இவங்க பேசும்போது பார்க்கணும் அதாவது ஒரு நூற்றுக்கு ஒரு வீதம் இந்திய தன்மை இருக்கிற மாதிரி தான் பேசுவாங்க Uh, Pastor Suresh, uh, Nanga, uh, we came to America in the 1970s. Our children were born here. Our daughter studying here. Mahan, uh, Tamil Puriyum, but he speaks only English. He is Indian. He is a male child. 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 இப்படி மாறிட்டாலும் சாம்பார் ரசம் போட்டு முள்ளுக்கரண்டியில் சாப்பிட முடியாது ஸோ பிசஞ்சு பிசஞ்சு இந்திய விதத்தில் தான் அடிக்கிறார் மாப்பிள்ள விளங்குதா சரியா ஏன் ஏன் ஒரு இந்தியனுக்குள்ளே இருக்கின்ற இந்திய தன்மையை அவ்வளவு இலகுவில் அகற்ற முடியாது இது அழகா சொன்னேன் கொஞ்சம் அசிங்கமாக சொல்றதா இருந்தா கங்கை கரை புரண்டு ஓடினாலும் நாய் நக்கி தான் குடிக்குமா புரியுதா அப்போ பாபிலோனிலே வாழ்ந்து வந்த பாபிலோனியன் ஆகிய ஒருவனை அழைத்து எடா உன்னை கொண்டு ஒரு ஜாதியை உருவாக்க போகிறேன் என்றால் அவனுக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடுத்தால் அந்த பிள்ளையை சாரால் எப்படி பெற்றெடுத்திருப்பாள் ஒரு பாபிலோனிய பெண் கற்பவதியாகி பிள்ளை பெற்றால் என்ன என்ன விஷயங்களை சாப்பிடுவார்களோ என்ன என்ன கவனங்களை மேற்கொள்வார்களோ என்ன என்ன விதங்களில் அந்த குழந்தையை பெற்றெடுப்பார்களோ அப்படித்தான் சாரால் பெற்றெடுத்திருப்பாள் ஈசாக்கு ஒரு பாபிலோன் பிள்ளையாகத்தான் பிறந்திருப்பான் வளர்ந்திருப்பான் அதனால் உன் சந்ததியை வானத்தின் நட்சத்திரங்களை போல ஆக்குவேன் கடற்கரை மணலை போல ஆக்குவேன் என்று வாக்கு கொடுத்தாலும் ஆண்டவர் அவசரப்பட்டு பிள்ளை கொடுக்கவில்லை ஏன் ஆபுரஹாமுக்கு நூறு வயதில் ஈசாக்கு கிடைத்தான் சாராளுக்கு தொண்ணூறு வயதில் ஈசாக்கு கிடைத்தான் தெரியுமா ஆண்டவர் ஆபுரஹாமை அலைய விட்டார் அவன் பிள்ளையான பக்கத்துக்கு போகிறான் நீ உன் தேசத்தை விட்டு நான் காண்பிக்கும் தேசத்துக்கு போகின்றாரே ஒழிய காண்பிக்கவில்லை முதல்ல வெளியேறு வெளியேறி பிள்ளையான பக்கத்துக்கு போகிறார்கள் அந்த வரைபடத்தை பார்த்தால் இப்போ நான் இருக்கும் இடம் பாபிலோன் என்றால் காணான் அங்கே இருக்கிறது ஆனால் ஆப்ரஹாம் போனது இங்கே போகிறவனை எங்க போற அங்க அல்ல இங்கே என்று திருப்பி விடாமல் போக விட்டார் அவன் ஆறானுக்கு போயிருந்தான் தேராக மறிக்கும் வரை அப்புறம் சீக்கேமுக்கு வந்தான் அப்புறம் பெத்தேலுக்கு போனான் அப்புறம் நெகேவ் போனான் அப்புறம் எகிப்துக்கே போய்விட்டான் அப்புறம் எகிப்திலிருந்து மறுபடி நெகேவ் வந்தான் நெகேவ் வந்து மறுபடி சீக்கேம் போனான் அப்புறம் பெயர் சிபாவுக்கு வந்தான் பெயர் சிபாவிலே வைத்துத்தான் அவர்களுக்கு ஈசாக்கு ஆப்ரஹாமுக்கு நூறு வயதாகும் பொழுது கிடைத்தான் 
And our end of the river, see that even I allay a bit, allay a bit, allay a bit, conjum conjumah, Avon Kulivanda, Babylon, Tanmay, Akatrapaninar, Akatrapaninar. Nan, another really the village of the Uli and Gray, I read the Tolarati, Tonu Truora Mandu Dodangine, Tonu Truora Mandu, Nan, Ide, India, Vakuande. Ero Tele, one the Prasangam say then. Under Neram, India, Vay, Nikovich Grandi, Unmaya Sulre, Verutin, Yen and Ral, Inge Ulla Sapwadi and a Kotu or a Ville. Ipo in the Araga and Nat Kari Lutkar with the Sapwad of Gurkar. Nan one the Nerthle, Summon a Kalpo to Kile Ukar with. சாதத்தை அங்கே வைத்து இங்கே இருந்த அங்க போய் எடுத்து சாப்பிடு நான் இப்படி எல்லாம் ட்ரை பண்றேன் முடியல குனிய அப்புறம் எடுத்து சாப்பிடும்போது இங்க எல்லாம் கொட்டுது ஏன் என்றால் இந்தியாவிலே இங்க சில இலங்கையர்கள் இருக்கறோம் இலங்கையிலே நிறைய தண்ணீர் தண்மையாய் சாப்பிட மாட்டோம் வறண்ட சாப்பாடு தான் சாப்பிடுவோம் இங்க உங்களுக்கு எல்லாமே தண்ணீர் தான் Abdi Ali upon Nan Angirin the Edukumbodi shut a long cot to the Ingirin the Anga Tale Kondaporada, Alla Ala Ingit Kondarada, Angirin the Ingitala Madikirada, Ingirin the Angala Madikirada. Nay, and today an unbent get a Tirimbi, a thing catered to Tirmana in or Malay Vandurkum or Atoma Poikondurkum. Yea, 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 Inge, Yenak, Sitrava, the Voler and the Nanson and Nada. In the India, we have to go to the India. 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 We have to go to the the கொஞ்சம் சென்னையை பார்ப்போமடா என்று ஏறி போய் பொம்பளைக்கு பக்கத்துல உட்கார்ந்துட்டோம் என்ன திட்டு தெரியுமா ஏதோ விபச்சார காரண புடிச்சிட்ட மாதிரி எங்க ரெண்டு பேரையும் ஒருத்தன் என்னைய பார்த்து நீ ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்தியானெல்லாம் கேக்குற எனக்கு வெள்ளங்கள நான் ஒரு அப்பனுக்கு பிறந்தேன் நான் ஏன் இவருக்கு என்ன பிரச்சனை என்ன போட்டுருக்குதنا பாரு பெண்கள் Nada, இனிமேல் நீர் சொன்னாலும் இந்தியா India, Varamata, and Entry Tunbatu, Udutirimi Pone, is the Tonutri Varamande. A prom very not to Kapona, and not Prachanadrima, Chinna Chinna Pulagan, Avame, Pastor, Aya, Professor, Doctor, Abdin Kupra Bodu, in the West Pulana, Hey Suresh, how are you? Yo, 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 into Javame. In the political Nodia, Kalutai, Nerit to Kola Lama Yandarima Yenodi, Yelangi, Kalacharam, Enodi, Yelangi, Tanmai, Nan Rachikapa to Ulia Karnai, Vandalam, and a Kulirunda. On all Nodu to Nodu to Nodu, boy, 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 upon the Yelangi Tanmai, and I went to boy with a body now Yenata Kurtalum, Dingine. If a Suresh and Ella, Yerma, my dear Abdin Kupan, yes, Abdin Kaker, a level to one the ten. Yen the Vendral Anban of Hale, and the very Yetan Abraham Gesaida Yellow, the Sangal Mamana, Alaya Vite, I want to have the Atuma Sadder Melam, Yetam Maripo, Ipo Ethanamanik, Yelumba Vendum, Yena Sapa, the Sapa Vendum, Undre Materia, the Sara and the Kumapurita, Yenatra were going to Babylon, Tamma, our relative. Mulka poye vitad A pretty pattern era teletan, the dear and a saral carpavadi agara. Hippo and the carpavadi a puddy, Madame the Kola Vendum, Patia Sapa di a puddy sapa vendum, Udala a puddy pain of vendum, Undrumetriade Agave Abraham, Saralum, Yarred a thick poke vendum, Halo Saneke. And over it took it. And over it, you put in the same with the epitaph. Sapped over the Kartar Abraham Kum Sara Lukum Katrukud to the Apadi, you the Kalacharamai Mariade. 
תלמוד, משנה, גמרא, ערבות, מדרש, אינדרלם, יתנאו, קלצ'ר נולגל, ישראל אלה אולנה. אבל היא דבע וארתי אלה, דבע וארתי פרישות אבי דאגה ממטומי. אנל, אנד נולגליל, ישראל אלה, יפדי סאפד ואינדום, יפדי סאפד קודם. קרפיני פני, יפדי אלם, תנאי פעד גאטו קולה ואינדום. ஒரு பிள்ளையை பெற்றெடுக்கும் பொழுது எப்படி பெற்றெடுக்க வேண்டும் அந்த பிள்ளையை எப்படி வளர்க்க வேண்டும் என்று விழாவரியாக எழுதப்பட்டிருக்கின்றன அன்பானவர்களே தெரியாதவர்களுக்கு இது ஒரு ரகசியம் நான் சொல்ல போவது ஈசாக்கை வயிற்றிலே சுமக்கும் பொழுது சாராளுக்கு ஆண்டவர் என்ன என்ன ஆலோசனைகள் சொல்லி இருந்தார் என்று அவர்களுடைய அந்த நூல்களில் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன இன்று வரை இஸ்ரவேல் கற்பிணிகள் அந்த சாரால் எப்படி கற்பிணியாக இருக்கும் பொழுது நடந்து கொண்டாரோ அதே போலத்தான் நடந்து கொள்கிறார்கள் அதனால் அன்றும் சரி இன்றும் சரி இஸ்ரவேல் குழந்தைகள் மாத்திரம் ஆரோக்கியமாக புத்தியுள்ள பிள்ளைகளாக பிறக்கின்றன உங்களுக்கு தெரியுமா பல்பை கண்டுபிடித்த தாமஸ் அல்வா எடிசன் அமெரிக்காவிலே வாழ்ந்தாரும் அவர் ஒரு யூதன் அல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு பிசிசிஸ்ட் ஜெர்மனியிலே வாழ்ந்தாலும் அவர் ஒரு யூதன் புகை வண்டியை கண்டுபிடித்த ஜார்ஜ் ஸ்டீவன்சன் இங்கிலாந்திலே வாழ்ந்து வந்தாலும் அவர் ஒரு யூதன் சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் என்று சொல்லுகின்ற பெரிய மனோதத்துவ நிபுணர் அவர் தான் நவீன மனோதத்துவத்தின் தந்தை த ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் சைக்காலஜி அவர் ஜெர்மனியிலே வாழ்ந்தாலும் அவர் ஒரு யூதன் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் என்று சொல்லுகின்ற மருந்து வகைகளை பென்சிலின் முதல் கொண்டு அந்த மருந்து வகைகளை கண்டுபிடித்தவர் யூதர் எக்ஸ்ரே டயாலிசிஸ் என்ற அந்த மருத்துவ முறைகளை கண்டுபிடித்தவர்கள் யூதர்கள் ட்ரிப் இரிகேஷன் மற்றும் எத்தனையோ விவசாய முறைமைகளை கண்டுபிடித்தவர்கள் யூதர்கள் ரைட் பிரதர்ஸ் என்று சொல்லுகின்ற இருவர் அமெரிக்காவிலே சவுத் கரோனாவிலே வாழ்ந்த அவர்கள் விமானத்தை கண்டுபிடித்தார்கள் அவர்கள் யூதர்கள் இப்படி யூதர்கள் இஸ்ரவேலர்கள் சுபாவ ரீதியாகவே புத்தியுள்ளவர்களாக பிறப்பதற்கு காரணம் இன்றும் இஸ்ரவேலில் கற்பவதிகளாய் ஆகின்ற பெண்கள் கற்பம் தரித்திருக்கும் காலத்தில் அவர்கள் சாப்பிடும் உணவு வகைகள் அவர்கள் பேசும் வார்த்தைகள் அவர்கள் மேற்கொள்ளும் நடை மற்றும் உடற்பயிற்சிகள் அவர்கள் என்ன என்ன விதமாய் நடந்து கொள்கிறார்கள் அவை எல்லாம் சாராள் ஈசாக்கை சுமக்கும் பொழுது என்ன மாதிரி நடந்து கொண்டாலோ அதே முறைகள் அதனால் தான் இன்றும் இஸ்ரேலிய குழந்தைகள் மாத்திரம் வித்தியாசமாய் பிறக்கின்றன புரிகிறதா முதல் முதல் இஸ்ரவேலனாக பிறந்தவர் ஈசாக்கு ஆப்ரஹாம் ஒரு பாபிலோனியர் சாரான் ஒரு பாபிலோனிய பெண் அவர்களை பாபிலோன் தன்மையை அவர்களை விட்டு அகற்றி ஒரு இனத்தின் தந்தையாக தாயாக ஆண்டவர் மாற்றினார் ஆனால் உலகத்தில் முதல் இஸ்ரவேலனாக பிறந்த மனிதன் ஈசாக்கு அப்படியானால் இஸ்ரவேலர்களுடைய முதல் அப்பன் வீடு ஆப்ரஹாமனுடைய வீடு அப்போ ஆப்ரஹாமின் வீடு எப்படி இருந்தது என்று கண்டுபிடித்தால் தான் இயேசுவானவர் என் பிதாவின் வீடு என்று சொன்னது என்ன என்று நமக்கு புரியும் இந்த ஆராய்ச்சிக்காகவே நான் இஸ்ரேலில் பல மாதங்கள் எப்ரோன் என்ற இடத்தில் ஆப்ரஹாமின் வீட்டில் நான் ஆய்வுகளை நடத்தியிருக்கிறேன் அவற்றை நான் இப்பொழுது உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் ஆயத்தமா இஸ்ரேலிய அப்பன்மாரின் வீடுகள் எப்படி இருக்கும் என்றால் பெரிய அவர்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கப்பட்ட பெரிய ஒரு காணி இருக்கும் அப்பா தான் அந்த குடும்பத்தின் தலைவர் அவருக்கு எத்தனை மகன்மார் இருந்தாலும் அவர்கள் கல்யாணம் கட்டி வேறு இடங்களுக்கு போய் வீடுகள் அமைத்துக் கொள்ள இஸ்ரவேலிய இஸ்ரவேல் சட்டத்தின்படி தடை இப்பொழுதல்ல நான் வேத காலத்தை சொல்லுகிறேன் அப்போ சொல்லுவோம் ஒரு மகனுக்கு திருமண வயது வந்து விட்டது என்று யூதர்களுடைய கலாச்சாரத்தின்படி ஆண்கள் திருமணம் செய்யும் வயது நாற்பது அதனால் தான் 
இஸ்ரவேலனாக முதன் முதல் பிறந்த ஈசாக்கு நாற்பது வயதில் திருமணம் செய்தார் புரிகிறதோ அப்போ இஸ்ரவேலனாக பிறந்த இயேசுவானவரும் நாற்பது வயதில் திருமணம் செய்ய வேண்டும் அல்லவா அதாவது இயேசு என்கின்ற தேவன் திருமணம் செய்ய மாட்டார் தேவன் திருமணம் செய்வாரா இல்லை ஆனால் அதே இயேசு மனிதனாய் வந்த பொழுது சபையை என்னவென்று சொல்லுகிறார் மனவாட்டி அப்போ சபை என்கின்ற மனவாட்டியின் மனவாளன் யார் மனிதனாய் வந்த இயேசு இந்த மனிதனாய் வந்த இயேசு சபை என்கின்ற மனவாட்டியை திருமணம் செய்கிறாரா இல்லையா வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்திலே ஆட்டுக்குட்டியானவருடைய கல்யாண விருந்து வருகிறதா இல்லையா அப்புறம் அந்த சபை சபையை குறித்து வெளிப்படுத்துதல் என்ன வாசிக்கிறோம் தெரியுமா மனைவி என்று வாசிக்கிறோம் புரிகிறதா ஆகவே இயேசு சபையை மனவாட்டியாய் இன்று அவர் நேசிக்கிறார் அந்த மனவாட்டியை அவர் திருமணம் செய்ய போகிறார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அப்போ மனவாட்டியை திருமணம் செய்கின்ற இயேசு தேவனாகிய இயேசு அல்ல மனிதனாய் வந்த இயேசு புரிகிறதா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நான்காவது அதிகாரத்துக்கு பிறகு நீங்கள் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் வரை பார்க்க போகிற இயேசு ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஞாபகம் இருக்கிறதா அந்த ஏழு முத்திரைகளை உடைக்க யார் இருக்கிறார் என்ற சத்தம் வந்த பொழுது யோவான் பார்க்கிறார் யார் வந்து இந்த முத்திரைகளை திறக்க போகிறார் என்று அப்பொழுது யாருமே இல்லை என்றவுடன் யோவான் அழுகிறார் அப்பொழுது ஒரு மூப்பர் சொல்லுகிறார் அழாதே ஏனென்றால் யூதாவின் ராஜ சிங்கம் அந்த முத்திரையை திறப்பதற்கு அதிகாரம் பெற்றிருக்கிறார் என்று சொன்னவுடன் அந்த இடத்திலே சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக வந்து நின்ற இயேசு எந்த உருவத்தில் வந்து நிற்கிறார் ஆட்டுக்குட்டியானவராக அப்படிதானே ஆட்டுக்குட்டியானவர் என்றால் தேவனாகிய இயேசு அல்ல மனிதனாய் வந்த இயேசு அப்போ வெளிப்படுத்தின விசேஷம் நான்காம் அதிகாரத்தில் இருந்து மறுபடி இயேசு மனிதனாக மாறவில்லை காணப்படுகிறார் ஆட்டுக்குட்டியானவராக காணப்படுகிறார் அப்போ ஆட்டுக்குட்டியானவராய் அவர் மாறிவிட்டால் மறுபடி அவருக்கு வயது ஏற வேண்டும் அல்லவா வெளிப்படுத்தல் நாலாம் அதிகாரத்தில் இருந்து பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் வரை நடைபெறும் சம்பவங்கள் எவ்வளவு காலத்துக்கு நடக்கின்றன தெரியுமா ஏழு வருஷங்கள் அந்த ஏழு வருஷங்கள் தான் இந்த பூமியிலே அந்த கிறிஸ்துவின் ஆட்சி நடைபெறுகிறது அப்போ வெளிப்படுத்தல் நான்காம் அதிகாரம் தொடங்கி பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் வரை ஆட்டுக்குட்டியானவர் ஏழு வருஷங்கள் காணப்படுகிறார் ஆட்டுக்குட்டியானவராக என்றால் இந்த பூமியிலே அவர் மனிதனாய் வாழ்ந்த முப்பத்து மூன்று வருடங்களோடு அந்த ஏழு வருடங்களும் சேரும் பொழுது வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரத்தில் இயேசு என்கின்ற அந்த மனித மனித குமாரனுக்கு நாற்பது வயதாகிறது யூத கலாச்சாரத்தின்படி நாற்பது வயதில் இயேசுவானவர் மனவாட்டியாகிய சபையை திருமணம் செய்கிறார் அமேன் இதெல்லாம் சொல்றேன் ரொம்ப சந்தோஷமாவே இல்லையா ஓ இவ்வளவு தானா இதுதான் தெரியுமே அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு அப்போ இதை இவையெல்லாம் நான் ஏன் சொல்லுகிறேன் அன்பானவர்களே பிதாவின் வீடு வாசஸ்தலம் உங்களுக்கான ஸ்தலம் இதெல்லாம் அந்த யூத கண்ணோட்டத்தில் பார்த்தால்தான் நமக்கு புரியும் அப்போ இஸ்ரவேலர்களுடைய கலாச்சாரத்திலே துரதிருஷ்டவசமாக பெண்களுக்கு பெரிய அதிகாரம் கொடுக்கப்படவில்லை அதற்காக அவர்கள் பெண்களை துச்சமாய் நினைத்தார்கள் மிதித்தார்கள் என்றும் சொல்ல முடியாது பெண்களை ஆண்டவர் படைக்கும் பொழுது மென்மையாய் படைத்தார் சார்ந்து இருக்கக்கூடிய தன்மையோடு படைத்தார் இங்கிலீஷில் சொல்றதா இருந்தா சென்ஸ் ஆஃப் டிபெண்டபிலிட்டி பெண் திருமணம் செய்யும் வரை தந்தையில் சார்ந்திருப்பாள் திருமணம் செய்த முதல் கணவனில் சார்ந்திருப்பாள் 
பிற்காலத்திலே பிள்ளைகள் மேல் சார்ந்து இருப்பாள் இப்படித்தான் பெண்களை ஆண்டோர் படைத்திருக்கிறார் ஆகவே பெண்களை ஆண்கள் கவனமாய் நடத்த வேண்டும் அன்பாய் அழகாய் நடத்த வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டவருடைய கட்டளை அது எந்த அளவுக்கு ஆண்கள் அதை கடைபிடிக்கிறார்களோ அது வித்தியாசம் அது தெரியாது ஆகவே யூதர்களுடைய கலாச்சாரத்திலே ஒரு பெண்ணுக்கு அதிகாரம் உரிமை அவளுக்கு சார்பான சட்டங்கள் அப்படியெல்லாம் இல்லை அதனால் ஒரு பெண் குழந்தை பிறந்து விட்டால் அந்த குடும்பம் நினைக்கும் ஐயோ ஒரு கசப்பு வந்து விட்டதே என்று கசப்பு எப்படைய மொழியிலே மாறா ஆகவே கசப்பை கொண்டு வருகிறவள் என்ற பெயர் தான் மரியா ஆகவே பெண்கள் இருக்கின்ற வீடுகளில் கண்டிப்பாக மூத்த பெண் பிள்ளை மரியாவளாய்த்தான் இருப்பாள் மரியாள் என்றால் கசப்பானவள் என்ற அர்த்தம் அதனால் தான் பாருங்கள் புதிய ஏற்பாட்டிலே இயேசுவின் தாயும் ஒரு மரியாள் அந்த மக்தலே என்ற இடத்திலிருந்து வந்தாலே ஒருத்தி அவளும் மரியாள் லாசர்வின் சகோதரிகளில் ஒருத்தியும் மரியாள் ஏகப்பட்ட மரியாள்கள் அதனால் வேதம் என்ன சொல்லும் அந்த மரியாளும் மற்ற மரியாளும் வந்தார்கள் என்று ஏனென்றால் இந்த மரியாள் என்ற பெயர் ரொம்ப பொதுவான ஒரு பெயர் ஏன் இப்படி அவர்கள் மரியா என்று வைப்பார்கள் கசப்பு என்று வைப்பார்கள் என்றால் இப்ப சொல்லுவோமே நான் ஒரு மகளை வைத்திருக்கிறேன் என்று யூத அப்பனாக மகளுக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்கின்ற அதிகாரம் மகளை பெற்றவர்களுக்கு இல்லை பெண் பிள்ளைகளுக்கு மாப்பிள்ளை பார்ப்பது இஸ்ரவேல் கலாச்சாரத்திலே இல்லை எவ்வளவு கவலை பாருங்க இல்லையா இப்போ நமக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்குதுன்னு வைப்போம் அந்த பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்கறதுக்கு இஸ்ரவேல் சட்டத்தில் இடம் இல்லை மணமகன் இருக்கிற வீட்டுக்கு போய் என் மகளுக்கு மண மணமகனாய் உங்கள் மகனை தருகிறீர்களா என்று கேட்கிற அதிகாரம் யூத தந்தை தாய்மாருக்கு கிடையாது யாருக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது என்றால் மகனை பெற்றவர்களுக்கு அப்போ மகனை பெற்றவர்கள் இப்போ நான் ஒரு மகனை பெற்றிருக்கிறேன் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அவன் முதல் முப்பது வருடம் வரை வீட்டிலேயே அடங்கி இருக்க வேண்டும் வெளியே போகலாம் ஆனால் இரவு தங்க முடியாது வந்துவிட வேண்டும் இரவு எங்காவது உறவினர் வீடுகளுக்கு போய் தங்க வேண்டும் என்றால் அப்பனின் அனுமதி வேண்டும் ஆனால் முப்பது வயது முதல் அவன் வெளியே போய் அவனுக்கு விருப்பமான இடங்களில் தங்கலாம் வந்து போகலாம் எதுவும் செய்யலாம் ஆனால் கல்யாணம் கட்ட முடியாது ஏனென்றால் ஆணின் திருமண வயது நாற்பது அப்போ மகனுக்கு என் மகனுக்கு நாற்பது வயதாகிவிட்டது என்று வைத்துக் கொள்வோம் என் வீடு எப்படி இருக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு சொல்லுவோம் இந்த 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 சாலை இந்த இந்த அரங்கம் இந்த அரங்கம் தான் என்னுடைய வீடு அப்போ என்னுடைய வீட்டிலே எனக்கு என் மனைவிக்கு எனக்கு இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற அளவில் அந்த வீட்டை நான் கட்டியிருப்பேன் ஆனால் இந்த வீட்டில் நிறைய நிலம் உண்டு அந்த நிலங்களுக்கு பெயர் தான் வாசஸ்தலங்கள் புரியுதா வாசஸ்தலம் என்றால் இப்போ தமிழர்கள் இந்தியர்கள் வாசஸ்தலம் என்றால் அவர்களுக்கு ஒரு கட்டடம் ஞாபகத்துக்கு வரும் அல்லவா அல்ல இஸ்ரவேலை பொறுத்தவரை வாசஸ்தலம் என்றால் அப்பாவினுடைய காணியில் அவருடைய வீட்டை சுற்றி அமைந்திருக்கின்ற நிலம் ஆகவே அந்த ஒவ்வொரு நிலத்திலும் ஒவ்வொரு அறைகள் கட்டலாம் ஆகவே என் வீடு என் என் நிலம் இந்த அரங்கத்தின் அளவு என்றால் இப்பொழுது நான் வதியும் வீடு இந்த மேடையின் அளவு என்றால் அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு புரிகிறதா அப்போ பிதாவின் வீடு என்றால் என்னவாம் வீடோடு கூடிய நிலம் அந்த நில நிலம் தான் என்னவாம் அநேக வாசஸ்தலங்கள் அப்போ இப்போ நாற்பது வயதாகி விட்டது என்று சொல்லுவோம் என்னுடைய மகனுக்கு அவனுக்கு நான் சொல்லுவேன் மகனே உனக்கு திருமண வயது வந்தாகிவிட்டது சீக்கிரத்தில் உனக்கு மணமகள் வருவாள் ஆகவே இந்த அநேக வாசஸ்தலங்களில் உனக்கென ஒரு ஸ்தலத்தை 
தெரிவு செய்து உனக்கு விருப்பமானபடி நீ கட்டலாம் அப்போ என் மகன் தீர்மானிக்கிறார் என்று வைத்துக் கொள்வோம் இந்த இந்த பிரதேசத்திலே அவருக்கான ஸ்தலத்தை கட்டுவதற்கு அதிலே அப்பா தலையிட மாட்டேன் மகன் அழகாக எப்படி வேண்டுமானாலும் அவனுக்குரிய ஸ்தலத்தை கட்டலாம் ஏனென்றால் வாழப் போகிறவன் அவன் இப்போ நான் என்ன செய்வேன் என்னுடைய நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமான ஒரு ஆளை நான் அழைப்பேன் அநேகமாக அவர் என்னுடைய காணி என்னுடைய நிலம் என்னுடைய சொத்து பத்து எல்லாவற்றையும் பராமரிக்கிற ஒரு குடும்பத்துக்கு ரொம்ப காலமாய் உழைக்கும் ஒரு நல்ல விசுவாசம் உள்ள ஒரு நபராய் இருப்பார் அப்ப அவரை அழைக்கிறேன் அவருக்கு சொல்கிறேன் என் மகனுக்கு நாற்பது வயதாகிவிட்டது நீ புறப்பட்டு போய் அவனுக்கு ஏற்ற ஒரு மனைவியை தெரிவு செய்து கொண்டு வா ஏனென்றால் அந்த நபருக்கு என்னை தெரியும் என் பழக்க வழக்கங்கள் தெரியும் என் வசதிகள் தெரியும் என் மகனை பற்றியும் தெரியும் ஆகவே அவர் என்னிடத்தில் இருந்து சில பரிசு பண்டங்களை பெற்றுக்கொண்டு வண்டி எடுத்துக்கொண்டு சில உதவியாளர்களோடு புறப்பட்டு போவார் அப்படி போகிறவர் நான் வாழும் கிராமத்திலே அவர் பார்ப்பார் நல்ல பெண் இருக்கிறாளா இல்லை என்றால் அடுத்த கிராமம் இல்லை என்றால் அடுத்த கிராமம் எங்காவது போய் என் மகனுக்கு ஏற்ற ஒருத்தியை கண்டுவிட்டால் அவருடனே முதலாவது அவளிடத்திலே போய் கொஞ்சம் பரிசோதனைகள் நடத்துவார் சும்மா கேட்பார் கேள்வி எல்லாம் தங்கச்சி ஸ்கூல் பரியா சமைக்க தெரியுமா எனக்கு கொஞ்சம் உதவி செய்யறியா அப்படிலாம் கேட்பார் அப்போ பெண்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் யாராவது வந்து உனக்கு பேச்சு கொடுத்தால் உடனே மிக கௌரவமாக அழகாக பதில் சொல் ஒருவேளை உன்னை பார்த்து தன் எஜமானின் மகனுக்கு பெண்ணாய் இவள் வருவாளோ என்று நினைக்கக்கூடிய ஒருவனாய் இருக்கலாம் ஆகவே மிகவும் கவனமாய்த்தான் நீ பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று பெண்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இஸ்ரவேல் கலாச்சாரத்திலே அப்புறம் அந்த அவனுக்கு பிடித்து போய்விட்டால் அந்த பெண்ணின் வீட்டுக்கு போய் அந்த பரிசுகளை எல்லாம் கொடுத்து நல்ல செய்தியை அவர்களுக்கு சொல்லுவார் என்ன செய்தி தெரியுமா என் எஜமான் எனக்கு அதிகாரம் கொடுத்திருக்கிறார் அவருடைய மகனுக்கு மணமகளை தேட உங்கள் வீட்டு பெண் எனக்கு பிடித்து விட்டாள் ஆகவே நான் போய் என் எஜமானுக்கு அறிவிப்பேன் சம்பூர்ணமாய் தீர்மானம் எடுத்தாகிவிட்டது என்றவுடன் அந்த வீட்டில் உள்ளவர்கள் பூரித்து போவார்கள் ஏன் தெரியுமா அவர்களுக்கு தான் தங்கள் மகளுக்கு மணமகன் பார்க்கின்ற அதிகாரம் இல்லையே அவர்கள் டிமாண்ட் காட்ட மாட்டார்கள் அதாவது உங்க எஜமான் எப்படிப்பட்டால் மகன் போட்டோ வச்சிருக்கீங்களா அவங்க எப்படி நல்லவங்களா இதெல்லாம் இந்த மாதிரி பண்ண அவன் போயா போறதுக்கான அவன் புறப்பட்டு இன்னொரு இடத்துக்கு போயிருவான் ஆகவே இப்படி யாராவது தங்கள் வீட்டின் மகளை பார்க்கிறார்கள் என்றால் அவனவன் பூரித்து போய் ஓ சந்தோஷம் சந்தோஷம் அப்பா என்று அவர்கள் சந்தோஷப்படுவார்கள் இப்போ அந்த குடும்பத்தின் விவரங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு அவன் என்னிடத்தில் வருவான் எனக்கு வந்து சொல்லுவான் இந்த கோச்சுரத்தை சேர்ந்தவர்கள் என்ன கிராமத்தில் இருக்கிறார்கள் அப்பன் இந்த இந்த மாதிரி வேலை அந்த குடும்பத்தில் இத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் அந்த மணமகள் நல்லவள் உங்கள் மகனுக்கு ஏற்றவள் என்று சொன்னால் நான் தீர்மானிப்பேன் என் மகனுக்கு அவள் தான் மனவாட்டியா என்று புகைப்படம் பார்ப்பதற்கு அந்த காலத்தில் புகைப்படம் இல்லை அப்பன் போயும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இவன் நம்பத்தக்கந்தவன் என்றபடியினால் நான் சொல்லுவேன் சரி போய் சொல்லிவிட்டு வா அவள் தான் என் மருமகள் என்று உடனே இவர் மறுபடி போய் அவர்களுக்கு அந்த நல்ல செய்தி சொல்லுவார் என் எஜமானன் உங்கள் மகளை தனது மருமகளாக எடுத்துக்கொள்ள விருப்பம் கொண்டு விட்டார் இன்றிலிருந்து ஆயத்தமாகலாம் என்று அவர் வந்து விடுவார் இப்போ என்ன இரண்டு வீடுகளிலும் என்ன நடக்கும் என்று சொல்லுகிறேன் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் என் மகன் அழகாக அவனுடைய அந்த ஸ்தலத்தை கட்டி கொண்டிருப்பான் இப்ப அவனுக்கு தெரிந்து விட்டது பெண் பார்த்தாகி விட்டது பெண் 
வார்த்தாக விட்டது அப்ப அவர் நைசாக நான் அப்பா என்னிடத்துல கேட்க மாட்டார் கேட்டும் பிரயோஜனம் இல்லை என்றால் அப்பாவே பார்த்தது இல்லையே ஆகவே அவர் நைசாக அந்த அவரை கூப்பிடுவார் யார் அந்த போய் பார்த்து விட்டு வந்தவர் அவரை பார்த்து கேட்பார் இங்கே எனக்கு ஏத்த பொண்ணு தானே நீங்க செலக்ட் பண்ணிருக்கீங்க பயப்படாத தம்பி உனக்கு ஏத்த பொண்ணு தான் அவன் நெட்டையா குட்டையா வெள்ளையா கருப்பா அழகா இருப்பாளா அவருடைய கண்ணம் இப்படி இருக்கும் அவருடைய கண்ணம் இப்படி இருக்கும் அப்போ இவர் தான் மாப்பிள்ளைக்கு அந்த பெண்ணை பற்றி வற்பி வர்ணிப்பார் அவர் கற்பனையிலே அழகாக வீட்டை கட்டுவார் அப்போ அந்த மாப்பிள்ளை சொல்லுவார் இவருக்கு எப்போ அங்கே போகிறீர்கள் நாளை மறுதினம் போகிறேன் ஏன் போனால் என் உருவ அமைப்பையும் அவளுக்கு சொல்லி அவள் என்ன சொல்லுகிறாள் என்று கேட்டு வாருங்கள் அப்போ நாளை மறுதினம் இவர் அங்கே போவார் அங்கே போனால் அவர்கள் தொடர்புடலாக என்றால் அவர்களுக்கு தெரியாது என்றைக்கு கல்யாணம் நடக்கும் என்று ஆகவே அவர்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் இவர் வருகிறதை பார்த்தவுடன் சந்தோஷப்படுவார்கள் அப்புறம் இவர் சொல்வார் பாப்பா அவனோட கொஞ்சம் தனியாக பேசணும் அவன் வந்து நிற்பா என் எஜமானின் மகன் அவனை பற்றி உனக்கு சொல்ல சொன்னார் அப்படியா என்ன சொல்ல சொன்னார் அவன் இப்படி உருவ அமைப்பு அவன் அப்படி அவன் இப்படி என்று சொன்னவுடன் நீ ஏதாவது அவருக்கு சொல்லி அனுப்ப வேண்டுமா என்றால் அவள் நாணி கோணி ஐயோ எனக்கு எனக்கு தெரியலையே என்ன சொல்றதுன்னு இந்த அனுபவம் எல்லாம் எனக்கு இல்லையே என்ன சொல்றதுன்னு தெரியலையே பிரச்சனை இல்லை நீ என்ன சொல்லணுமோ உன் ஸ்டைலில் சொல்லு நான் அதை போய் என் ஸ்டைலில் அழகா சொல்கிறேன் அவருக்கு அவருக்கு நான் நான் ரொம்ப அன்புன்னு சொல்லுங்க அவருக்கு அவருக்கு நான் அவரை பார்க்க ஆசைன்னு சொல்லுங்க அவர் அப்படின்னா சொல்லுங்க அவரை நான் நினைக்கிறேன்னு சொல்லுங்க இப்போ இவர் வந்து மணமகனை பார்த்து தம்பி அவ வந்து அவரு அவரு அப்படி அப்படியும் சொல்ல மாட்டான் இவர் வந்து கையில காலில் போட்டு அது அழகாக்கி உன்னவள் உனக்கு என்ன சொன்னால் தெரியுமா நீர் இன்றி மீன் இல்லை என்றால் அது போல நீ இன்றி அவள் இல்லையாம் இவரோட ஸ்டைல்ல இவரோட ஸ்டைல்ல இரவு பகலாக நீ அவள் கனவில் வருகிறாயாம் ஆனால் உன் முகம் தெரியாதபடியினால் ஒரு பிரகாசமான முகமாம் ஆனால் ஒரு ராஜகுமாரனை போல நீ கனவில் வருவதாய் சொன்னார் இப்ப இவருக்கும் அங்கையும் தூது போறவர் யாரு இவரு புரியுதா இதெல்லாம் அப்பா பார்த்து அப்பா தெரியும் எனக்கு தெரியும் நான் இதெல்லாம் கண்டு காணாம இருப்பேன் இது இதுதான் இதுதான் வாழ்க்கை இப்போ மகன் அவருடைய ஸ்தலத்தை கட்டிவிட்டார் இப்ப அவர் வந்து அப்பாவுக்கு சொல்லுவார் டேடி முடிஞ்சு என்ன அர்த்தம் கல்யாணத்தை வைக்கலாமே அப்ப நான் வந்து பார்ப்பேன் ஆ இப்ப அவர் அந்த என் அந்த வேலையாளிடமும் கேட்பார் அப்பா கிட்டத்தட்ட எந்த காலத்தில் கல்யாணம் வைக்கிறதுன்னு சொன்னாரா அதை பற்றி சொல்றாரே இல்லை அங்கே ஒவ்வொரு நாளும் அவர்கள் காலையிலே ஆயத்தமாக வேண்டும் அவள் அழகாக ஆடை அணிந்து தோழிகள் எல்லாம் நல்ல நல்ல வாசனை திரவியங்கள் எல்லாம் போட்டுக்கொண்டு ஏனென்றால் எந்த நேரமும் மணமகன் வீட்டிலிருந்து அழைப்பு வரலாம் அப்போ காலையில் இருந்து இரவு வரை அவள் ஆயத்தமாக இருந்து இரவில் இன்று வரவில்லை என்று தீர்மானித்து உறங்க போவாள் ஆனால் மறுநாள் காலையிலே மறுபடி ஆயத்தமாக வேண்டும் ஏன் ஒருவேளை இன்றைக்கா இருக்கலாம் என்றைக்கு அந்த என் ஊழியர் போய் அவளுக்கு சொல்லுகிறாரோ திருமணம் செய்ய நிச்சயமாகி விட்டது என்று அன்றிலிருந்து உண்மையாய் அந்த நாள் வரும் வரை மணமகள் ஒவ்வொரு நாளும் ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும் புரிகிறதா இதுதான் யூத கலாச்சாரம் திடீரென ஒரு நாள் நான் காலையில எழுந்தவுடன் சொல்லுவேன் மகனுக்கு தம்பி நல்ல செய்தி என்னப்பா இன்று இன்று புறப்படு அவனுக்கு ஆவி ஆத்துமா சொல்றா எட்டம் மாறிடும் அவரும் மாப்பிள்ள ரெடியா தான் இருக்கிறாரு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் சொல்றாரு மச்சான் மச்சான் பாடா இன்றைக்கு தான் நாள் அவன் சோஃபார் எடுத்துக்கணும் சோஃபார் என்ன எக்காலம் 
அம்மாமே அந்த தாள வார்த்தைகள் எடுத்துக்கிறோம் எல்லாரும் இவரோடு யாரோடு அந்த எனக்காய் என் மகனுக்காய் போனாரே அவரோடு போவார்கள் தாளங்கள் வாசித்துக் கொண்டு எக்கால மூதி கொண்டு அன்றைக்கு என்னுடைய சபையிலே நான் எக்காலத்தை எடுத்து பிதாவின் சத்தம் குமாரனின் சத்தம் பரிசுத்தாவியானவரின் சத்தம் மணமகனின் சத்தம் என்று ஊதினேன் அதுக்கு பிறகுதான் அநேகர் வந்து சொல்லுகிறார்கள் பாஸ்டர் எக்காலத்தில் இத்தனை விஷயம் இருப்பது இப்போதான் தெரியும் நம்ம கண்டதெல்லாம் ஊதுவான் நண்பர்களும் தாளங்கள் வாசித்துக் கொண்டு அவர்கள் அங்கே காத்திருப்பார்கள் அதற்கு அப்பாலே போகிறவர் யார் அந்த அவர் அந்த என்னுடைய ஊழியர் அவர் அங்கே போவார் போய் போகலாம் என்றவுடன் அவர்கள் மிகுந்த சந்தோஷத்தோடு அந்த பெண் இவரோடு அந்த வண்டியில் ஏறி வர வேண்டும் ஊர் எல்லைக்கு வரும் பொழுது முதல் தடவையாக அவள் மனமகனை காண்கிறாள் உடனே அப்படி வண்டியிலிருந்து இறங்கி அவள் கௌரவமாய் அந்த மணமகனிடத்தில் வர அவர் மணமகளை அழைத்து கொண்டு மறுபடி வண்டியில் ஏற்றி என் வீட்டுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தவுடன் நான் அவளை அந்த வாசஸ்தலத்தில் அந்த ஸ்தலத்திலே விட்டுவிட்டு ஏழு நாள் விருந்து நடத்துவேன் ஏழு நாள் விருந்து அன்றிலிருந்து விருந்து அப்போ அன்று அவர்கள் தாளங்களை வாசித்துக் கொண்டு எக்காலங்களை ஊதிக்கொண்டு போகும்போதுதான் ஊராருக்கு தெரியும் நம்ம ஊர்ல ஒரு ஒரு கல்யாணம் எல்லாம் ஓடி வந்து பார்ப்பாங்க யாரு அப்பதான் தெரியும் ஓ சுரேஷ் விட்டு மகனுக்கு கல்யாணம் அப்பதான் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த காலத்துல மாதிரி காடெல்லாம் அடிச்சு நிகழும் இந்த வருடம் இத்தனையாம் நாள் இத்தனையாம் தேதி இங்கு கல்யாணம் நடக்கும் அப்படிலாம் கிடையாதுங்க உடனே எல்லாரும் என் வீட்டுக்கு வருவார்கள் இப்போ இந்தியாவிலையும் சரி வேறு நாடுகளிலும் சரி திருமணம் முடிந்த பிறகுதான் ரிசெப்ஷன் இஸ்ரேல் கலாச்சாரத்தில் அப்படி அல்ல மணமகளை என் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து அந்த ஸ்தலத்தில் அவளை வைத்து விட்டால் மணமகன் அங்கு போக முடியாது கதவு மூடப்பட்டிருக்கும் அவன் இங்கே இருந்து வந்து போகிறவர்களை உபசரிக்க வேண்டும் ஏழு நாட்கள் தொடர்ந்து ஏழு நாட்கள் தொடர்ந்து விருந்து நடைபெறும் புரிகிறதா ஏழாம் நாள் இரவு கல்யாணம் நடக்கும் அப்போ என்ன நடக்கும் தெரியுமா நல்லா கேட்டுக்கிறங்க காலையிலேயே என் மகன் தன் நண்பர்களோடு வேறெங்காவது போய் ஆயத்தமாகி மாலையிலே இரவில் அவன் வர வேண்டும் அப்போ இந்த மணமகள் அழகாக ஆடை அணிந்து தன் தோழியரோடு மணமகனின் வருகைக்காய் காத்திருந்து மணமகன் வந்தவுடன் அந்த ஸ்தலத்துக்கு உள்ளே போய் கதவை மூடிக்கொண்ட பிறகு அதற்குள்ளே கல்யாணம் நடக்கும் கல்யாணத்தை நடத்தி வைக்கும் பெரியவர்கள் ரபிமார் எல்லாம் அது முடிந்த பிறகு வெளியே வருவார்கள் மணமகனும் மணமகளும் அவர்கள் தங்கள் திருமண வாழ்க்கையை தொடங்குவார்கள் மறுநாள் காலையில் என்ன நடக்கும் என்று பிறகு உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் இப்போ அட்வாடர்களே இந்த கதையை சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு ஆபிரஹாம் ஈசாக்கு எலியேசர் கதை ஞாபகம் வரவில்லையா பாருங்கள் அசல் பரலோக கலாச்சாரத்தை ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கிறான் ஏன் ஆபிரகாமுக்கு முடியாதா எத்தனையோ யுத்தங்களை செய்தவர் எத்தனையோ தேசாந்திரியாய் அலைந்தவர் அவருக்கு தன் மகனுக்கு ஒரு பெண் பார்க்க அவருக்கு முடியாதா ஆனால் கர்த்தருடைய கட்டளைக்கு நங்க அவர் எலியேசரை அனுப்புகிறார் தன் மகனுக்கு மனவாட்டியை தெரிவு செய்ய அவர் போய் ரெபேக்காளை கண்டு ரெபேக்காளத்திலே அவர் கேட்டு என் ஒட்டகங்களுக்கு தண்ணீர் கொடுக்கிறாயா என்று அப்புறம் லாபான் வீட்டுக்கு லாபான் மற்றும் ரெபேக்காலினுடைய அந்த குடும்பத்தாரோடு எல்லாம் பேசி ரெபேக்காலை அழைத்துக் கொண்டு வருகிறார் ஈசாக்கு ரெபேக்காலை வரவேற்று அதுக்கு பிறகு கல்யாணம் நடக்கிறது 
அன்பானவர்களே இதுதான் உண்மையில் கிறிஸ்தவத்திலும் இருக்கிறது பரலோகத்தின் பிதா தான் அப்பா பரலோகத்திலே பிதாவின் வாசனம் இருக்கின்ற இடம் போக அந்த பரலோகத்திலே அநேக வாசஸ்தலங்கள் உண்டு அந்த பிதாவின் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து தனது மனவாட்டிக்கு ஒரு ஸ்தலத்தை ஆயத்தம் பண்ணிவிட்டு மனவாட்டியை அழைத்து கொண்டு போக வருவேன் என்றார் இன்றைக்கு அந்த மனவாளனாகிய இயேசுவுக்கும் மனவாட்டியாகிய சபைக்கும் தூது போய் வந்து கொண்டிருக்கின்றவர் வேறு யாரும் அல்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் புரிகிறதா நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன் தானே அந்த பொண்ணு சொல்லுவா அவர்கிட்ட 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 போய் அவர்கிட்ட சொல்லுங்க அப்படின்னு ஒழுங்காய் பேச தெரியாமல் சொல்லும் போது அவர் வந்து ஒழுங்காய் பேசுவார் என்று இருக்கிறதல்லவா இதுதான் ரோமர் எட்டு இருபத்தி ஆறு ஏற்றபடி வேண்டிக் கொள்வது என்னவென்று நீங்கள் அறியாது இருக்கிறபடியினால் ஆவியானவர் தானே உங்களுக்காக வாக்கு கடங்காத பெருமூச்சுக்களோடு பறிந்து பேசுகிறார் விளங்குதா உங்களுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் என்று நமக்குள்ளே வாசமாய் இருக்கிறார் இப்படி இருக்கும் போது அந்த யூத கலாச்சாரத்துக்கு அமைய இயேசுவானவர் ஒரு நாள் வருவார் அதனால் தான் இயேசுவானவர் சொல்லுகிறார் மனுஷ குமாரன் வரும் நாளையாவது நாளிகையாவது மனுஷ குமாரனும் அறியார் என் பிதாவை தவிர யாருமே அறியார் அன்பானவர்களே துரதிருஷ்டவசமாக துரதிருஷ்டவசமாக இரண்டாயிரம் வருடங்களாக இயேசு வரவில்லை என்ற ஒரு காரணத்தை வைத்துக் கொண்டு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் அவருடைய வருகை குறித்து எண்ணாமல் அவர்கள் பாட்டுக்கு அது நடக்காது என்றது போல வாழுகிறார்கள் மிகவும் துரதிருஷ்டவசமாக சில கிறிஸ்தவர்கள் இரகசிய வருகையாகிய சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதலை நம்புவது கிடையாது ஆனால் உண்மையாக சொல்லுகிறேன் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிறகு ஏழு வருஷங்களுக்கு பிறகு இயேசுவானவருடைய பகிரங்க வருகை நடைபெறும் இயேசுவின் பகிரங்க வருகையில் என்ன நடைபெறும் என்று நான் உங்களுக்கு அந்த கல்யாண கதையை வைத்தே சொல்லவா அன்பானவர்களே அந்த வாசஸ்தலத்துக்குள் என் மகனும் அந்த மருமகளும் போய் கல்யாணம் கட்டி விட்டார்கள் என்று சொல்லுகிறேன் அல்லவா கல்யாணம் முடிந்தவுடன் நான் மற்றவர்கள் எல்லாரும் வெளியே வர வேண்டும் அந்த புது மனைவியும் கணவனும் தங்கள் வாழ்க்கையை ஆரம்பிப்பார்கள் இப்போ யூத கலாச்சாரத்தில் இருக்கிற இன்னொன்றை உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் மறுநாள் காலையிலே அவள் எலும்ப முன்னதாக அவன் எலும்ப வேண்டும் மகன் என் மகன் எலும்ப வேண்டும் அப்படியே என் மருமகள் விழித்து கொண்டாலும் தான் இன்னும் விழித்துக் கொள்ளாதது போல தூங்குவது போல பாசாங்கு செய்ய வேண்டும் என்னதான் கலாச்சாரம் இவன் என்ன செய்ய வேண்டும் நைசாக எழும்பி மெதுவாக கதவை திறந்து ஒரு அரவம் இல்லாமல் வெளியே வந்து அவனுடைய நண்பர்கள் எல்லாம் அங்கும் இங்கும் படுத்துக் கொண்டிருப்பார்களே ஹே ஹே எலும்புடா 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 என்று சொல்லி எல்லாரையும் அழைத்து கொண்டு வெளியே போய்விட வேண்டும் வெளியே போய்விட வேண்டும் அதற்கு பிறகுதான் வீட்டிலே உள்ள அவளும் சரி நானும் சரி மற்றவர்கள் எல்லாம் எலும்ப வேண்டும் எலும்பி பார்த்தால் மணமகனையும் அவனுடைய நண்பர்களையும் காணவில்லை மத்தியத்துக்குள் அவன் திரும்பி வர வேண்டும் எதற்கு போகிறான் தெரியுமா அவன் போய் ஏதாவது ஒரு மிருகத்தை உயிரோடை பிடித்துக் கொண்டு வர வேண்டும் அதை வைத்து அவர்கள் தீர்மானிப்பார்கள் இவன் எப்படிப்பட்ட கணவனாக அவளுக்கு இருக்க போகிறான் என்று புரிதோ அவன் போய் ஒரு நரியை பிடித்துக் கொள்ளலாம் புலியை பிடிக்கலாம் கரடியை பிடிக்கலாம் ஓனாயை பிடிக்கலாம் மான் பிடிக்கலாம் ஒரு முயலையாவது பிடிக்கலாம் அந்த குட்டி குட்டி எலி பூரான் அதெல்லாம் பிடிக்கக்கூடாது குறைந்தபட்சம் ஒரு முயலாவது பிடித்துக் கொண்டு வர வேண்டும் பிடித்து கட்டி அதை அவன் தோளிலே போட்டு கொண்டு வர வேண்டும் அப்போ அவன் வந்து பொறுத்து எல்லாரும் அவனை பாராட்டுவார்கள் அதற்கு பிறகு அந்த ரபிமார் தீர்மானிப்பார்கள் இந்த மிருகத்தின் அடிப்படையில் இவன் இந்த பிள்ளையை எப்படி பார்த்து கொள்ளப் போகிறான் என்று 
புரியுதா இப்போ அந்த காலத்தில் காலையும் மாலையும் பெண்கள் தான் துறவுக்கு போய் கிணற்றுக்கு போய் தண்ணீர் எடுப்பார்கள் அப்போ அங்கு கிணற்றடி சங்கங்கள் உண்டு பெண்கள் போய் தண்ணீர் வாரும் போது ஒரே கதை அதுல நிறைய தலைப்புகள் இருக்கும் அதுல ஒரு தலைப்பு என்ன தெரியுமா ஓ ஆள் என்ன மிருகண்டி பிடிச்சாரு அவர் நரி பிடிச்சாரு ஆமா ஆமா பார்க்கவே நரி மாதிரி தான் இருக்காங்க ஏன் ஆள் மான் பிடிச்சாரு ஐயோ அப்ப மான மாதிரி உனைய வச்சிருப்பாரு இன்னொருத்த சொல்லுவா ஏன் ஆள் புலி பிடிச்சாரு உண்மையா அவர் வீரண்டி விளங்குதா இந்த மாதிரி அந்த மிருகங்களின் அடிப்படையில் அவர்கள் அர்த்த பெயர்ப்பு செய்வார்கள் இப்போ வெளிப்படுத்தல் பத்தொன்பதில் ஆட்டுக்குட்டி ஆனவருடைய கல்யாணம் நடந்து முடிந்ததுக்கு அடுத்த காட்சி என்ன தெரியுமா வெள்ளை குதிரையிலே அவர் ஏறி அவர் சேனையோடு அவருடைய வீட்டில் இருந்து வருகிறார் பரலோகத்தில் இருந்து வருகிறார் வந்து என்ன செய்கிறார் மிருகத்தை பிடிக்கிறார் பாருங்க அப்படி அந்த கலாச்சாரம் வருது அப்போ ஏசு எந்த மிருகத்தை பிடிக்கிறார் பழைய பாம்பாகிய வலு சர்ப்பமாகிய அந்த சாத்தானை பிடித்து என்ன பண்ணுகிறார் ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு கட்டி போடுகிறார் அப்போ முழுக்க முழுக்க கிறிஸ்தவ உபதேசத்தை புரிந்து கொள்வதென்றால் நமக்கு யூத கலாச்சாரத்தின் அம்சங்கள் நமக்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ அன்பானவர்களே இதை குறித்து நிறைய பேசிக்கொண்டே போகலாம் நான் ரொம்ப வேகமாக ஓடுகிறேன் இப்போ கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கையில் அடுத்து நடைபெற உள்ள மகா உன்னத பெரிய சம்பவம் இரகசிய வருகை சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படுதல் லேவிய ராகமத்திலே ஏழு பண்டிகைகளை குறித்து ஆண்டவர் பேசுகிறார் அல்லவா நீங்கள் திருப்பி வாசிக்க வேண்டியதில்லை என்றால் எனக்கு நேரம் கிடையாது நீங்கள் பொன் குத்து விளக்கு கண்டிருக்கிறீர்களா மெனோரா வேதத்திலே சொல்லப்பட்ட அந்த பொன் குத்து விளக்கு நடுவிலே நீளமான ஒரு காலோடு விளக்கு இருக்கும் இந்த பக்கத்திலே மூன்று இருக்கும் இந்த பக்கத்திலே மூன்று இருக்கும் வாதுமை பூ வடிவில் அந்த மெனோரா என்கின்ற குத்து விளக்கை ஆண்டவர் உண்டாக்கினார் அந்த குத்து விளக்கு எதற்கு அடையாளம் தெரியுமா ஏழு பண்டிகைகள் வேதத்திலே உண்டு அந்த ஏழு பண்டிகைகளுக்கும் அந்த ஏழு குத்து விளக்குகள் அடையாளம் அந்த ஏழு பண்டிகைகளும் இயேசுவை குறிக்கும் பண்டிகைகள் அந்த ஏழு பண்டிகைகளில் மூன்று பண்டிகைகள் இயேசுவில் நிறைவேறி விட்டன ஒரு பண்டிகை நிறைவேறி கொண்டே இருக்கிறது இன்னும் மூன்று பண்டிகைகள் நிறைவேற காத்திருக்கின்றன எழுதுகிறவர்கள் எழுதி கொள்ளுங்கள் முதலாவது பண்டிகை பெஷாக் என்று சொல்லப்படும் பஸ்கா பண்டிகை பஸ்கா ஆடு யூதர்கள் எத்தனை மணிக்கு கொல்ல வேண்டும் தெரியுமா வெள்ளிக்கிழமை அந்த பஸ்கா பஸ்கா ஷபட் அதாவது பஸ்கா வார இறுதியில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை மூன்று மணிக்கு அந்த ஆடு கொல்லப்பட வேண்டும் நமது ஆண்டவராகிய இயேசு அந்த பஸ்கா வார இறுதியில் வருகின்ற வெள்ளிக்கிழமை மாலை மூன்று மணிக்கு உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கின்ற தேவ ஆட்டுக்குட்டியாக மறித்தார் புரியுதா அப்ப பஸ்கா பண்டிகை எதை குறிக்கிறது இயேசுவின் மரணத்தை குறிக்கிறது அடுத்த நாள் பஸ்கா தொடங்கி அடுத்த நாள் புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகை தொடங்கும் இப்போ புளிப்பு எதை குறிக்கும் பாவத்தை குறிக்கும் பழைய ஏற்பாட்டிலே அப்பம் புதிய ஏற்பாட்டில் எதை குறிக்கும் சரீரத்தை குறிக்கும் அவர் சொன்னார் ஜீவ அப்பம் நானே மாத்திரமல்ல ராப்போஜனத்தின் போது திருவிருந்தின் போது இந்த அப்பம் உங்களுக்காக பிற்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது என்றார் சிலுவை மரணத்துக்கு போகும் பொழுது உலகத்தின் பாவங்களை எல்லாம் தன் மேல் சுமந்தபடியினால் அப்பமாகிய அவருடைய சரீரம் பாவம் என்கின்ற புளிப்பு நிறைந்த புளிப்புள்ள அப்பமாய் மாறியது 
ஆனால் அவர் சிலுவையிலே முட்டிந்தது என்று சொல்லும் பொழுது அவர் பாவத்துக்கான கிரயத்தை செலுத்தினபடினால் பாவம் அகற்றப்படுகிறது அப்போ அடக்கம் பண்ணப்படுகின்ற இயேசுவின் சரீரம் புளிப்பு எனும் பாவம் அகற்றப்பட்ட புளிப்பில்லாத அப்பம் புரிகிறதா அப்போ இரண்டாவது பண்டிகை ஆகிய புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகை இயேசுவின் அடக்கத்துக்கு அடையாளம் அந்த பண்டிகை நாளில் இயேசு அடக்கமாய் அடக்க அடக்கம் பண்ணப்பட்டு இருந்தார் மூன்றாவது பண்டிகை அந்த வாரத்தின் முதலாம் நாள் தொடங்க வேண்டும் அதாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை அது என்ன பண்டிகை தெரியுமா அசைவாட்டும் பண்டிகை எதை அசைவாட்டுவார்கள் தெரியுமா அறுவடையின் முதல் கனியை ஆகவே அதற்கு இன்னொரு பெயர் உண்டு முதல் கனி பண்டிகை ஃபீஸ்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஓகே அப்போ இயேசு ஆனவர் அன்று காலையிலே உயிர் எழுதலின் முதல் பலனாக உயிர்த்து எழுந்தார் அப்போ முதல் கனியாக அசைவாட்டும் அந்த பண்டிகையின் அடையாளமாக இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் அப்போ முதல் மூன்று பண்டிகையும் அந்த மெனோராவின் முதல் மூன்று விளக்குகளும் எதை குறிக்கின்றன பஸ்கா என்ற இயேசுவின் மரணம் புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகை எனும் இயேசுவின் அடக்கம் அசைவாட்டும் அல்லது முதல் கனி பண்டிகை என்ற இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலை குறிக்கும் நாலாவது பண்டிகையை எப்பொழுது கொண்டாடினார்கள் தெரியுமா பஸ்கா பண்டிகையின் ஏழு ஷபத்துகளுக்கு பிறகு வருகின்ற நாள் ஏழு ஷபட் ஷபட் என்றால் எபிரேய மொழியிலே ஏழு ஏழு முடிதல் என்று அர்த்தம் ஷபட் என்றால் என்ன ஏழு முடிதல் நம்மால் அதுக்கு ஓய்வு நாள்னு பெயர் வச்சிருக்கோம் அது ஏன் தெரியல ஓய்வு நாள்னு பெயர் வச்சது ஏன் எனக்கு தெரியல தமிழ்ல ஓய்வு நாள் தான் சொல்றாங்க ஆனா உண்மையான அர்த்தம் ஏழின் முடிவு அப்போ ஒரு ஷபட் என்றால் ஏழு ஏழு ஷபட் என்றால் ஏழு தர ஏழு நாற்பத்தி ஒன்பது நாற்பத்தி ஒன்பதுக்கு அடுத்து வருவது என்ன ஐம்பது அப்போ பஸ்கா பண்டிகையை தொடர்ந்து ஐம்பதாவது நாள் வருகின்ற பண்டிகை தான் ஷவ்யாட் என்னும் அறுவடை பண்டிகை இயேசு சொல்லி இருந்தார் அதற்கு ஒரு சில நாட்களுக்கு முன் பரமேறிய இயேசு அவர் சொல்லி இருந்தார் பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும் வரை எருசலைமை விட்டு போகாதிருங்கள் என்று இருந்தார்கள் எருசலைமிலே என்ன நடந்தது அந்த ஐம்பதாவது நாள் ஐம்பதாவது அதை சொல்லுங்கள் எபிரே மொழியில பெந்தெக்கோஸ்தே ஐம்பதாவது என்றால் என்ன பெந்தெக்கோஸ்தே அந்த ஐம்பதாவது நாள் அதாவது பெந்தெக்கோஸ்தே நாள் பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் வந்தது பேதுரு பிரசங்கித்தார் என்ன நடந்தது மூவாயிரம் பேர் ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் அறுவடை பண்டிகை முதல் அறுவடையாய் மூவாயிரம் ஆத்துமாக்கள் அறுவடை செய்யப்பட்டன அந்த மெனோராவின் அந்த நாலாவது கால் நாலாவது பண்டிகை அதுதான் கால் அது நீளமா இருப்பதன் காரணம் என்ன தெரியுமா அன்று தொடங்கி அறுவடை இன்றும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அறுவடை பண்டிகை இன்னும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அடுத்து இன்னும் மூன்று பண்டிகைகள் வர காத்திருக்கின்றன இனி வரப்போகும் அடுத்த பண்டிகையின் பெயர் ஷொஃபாக் பண்டிகை ஷொஃபார் என்றால் எக்காலம் அந்த பண்டிகை எதை குறிக்கிறது என்றால் பிரதான தூதனுடைய எக்கால சத்தத்தோடு இயேசுவானவர் வரப்போகிறார் இந்த இந்த யூடியூப்லையும் ஃபேஸ்புக்லையும் அங்க எக்கால சத்தம் கேட்டுச்சு இங்க எக்கால சத்தம் கேட்டுச்சு தேவ தூதர்கள் பறந்துகிட்டு இருக்காங்க வீடியோல அகப்பட்டுச்சு இதெல்லாம் புல்டா போண்டா கஞ்சா கப்சா இதெல்லாம் நம்ப வேணாம் வசனம் தெரியாதவர்கள் சும்மா குழப்பி கொண்டு வானத்தில் ஏதாவது ஒன்று தோணா போட்டோ எடுத்துட்டு வானத்தில் அடையாளங்கள் வரும் என்று இயேசு சொன்னார் அதனால் கோயம்புத்தூரை சுற்றி தேவ தூதர்கள் ரவுண்ட் அடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கு வேற வேலை இல்லை ரவுண்ட் அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு எக்கால சத்தம் உண்மையாய் கேட்டால் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுவிடும் 
சபை எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு விடும் ஓகேயா அப்போ ஐந்தாவது பண்டிகை என்ன எக்கால பண்டிகை இன்னும் நடக்க காத்திருக்கிறது சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறது அன்பானவர்களே சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட போவது உறுதி யார் அதற்கு விரோதமாக பேசினாலும் நம்பாதீர்கள் வேதத்தில் அது இருக்கிறது அந்த ஏழு பண்டிகைகள் ஐந்தாவது பண்டிகை நடைபெறும் நாள் சமீபத்தில் இருக்கிறது ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும் மனவாட்டிகள் அடுத்து ஆறாவது பண்டிகை என்ன தெரியுமா யோம் கிப்பூக் அதாவது ஒப்புரமாக்குதலின் நாள் என்ற பண்டிகை அந்த பண்டிகையின் போதுதான் தேவனோடு ஜனங்கள் சேர்க்கப்படுவார்கள் சபை எடுத்து கொள்ளப்படும் பொழுது நடுவானம் வரை மாத்திரம் வருகிற இயேசு சபையை எடுத்துக்கொண்டு பிதாவினிடத்தில் போய் பிதாவுக்கு பாரம் கொடுப்பார் நாம் எல்லாரும் பரலோகத்துக்கு போய் சேருவோம் அந்த ஒப்புற வாக்குதலின் பண்டிகை அன்று நிறைவேறும் ஏழாவது பண்டிகை என்ன தெரியுமா சுக்கோத் கூடார பண்டிகை ஆண்டவர் புதிய வானத்தையும் புதிய பூமியையும் நமக்கு சிருஷ்டித்து புதிய கூடாரத்தை நமக்கு கொடுக்க போகிறார் நித்திய காலமாக ஆண்டவரோடு நாம் வாழப்போகிறோம் பாருங்கள் அந்த ஏழு பண்டிகைகளும் என்ன அழகாக இயேசுவில் நிறைவேறுவதை காட்டுகின்றன மூன்று நடந்து விட்டது நான்காவது நடந்து கொண்டிருக்கிறது இன்றும் ஆத்துமாக்கள் அறுவடை செய்யப்படுகிறார்கள் இன்னும் மூன்று வர காத்திருக்கிறது இப்போ அன்பானவர்களே இவ்வளவும் சரி இந்த ஆயத்தமாக இருப்போம் ஆயத்தமாக இருப்போம் என்று சொல்லுகிறோமே அது என்ன அதை நான் உங்களுக்கு காட்டி கொடுக்க விரும்புகிறேன் ஆயத்தமாக இருப்பது என்றால் என்னவென்று அநேகருக்கு தெரியாதபடினால் அவர் அவர் தங்களுக்கு விருப்பமான அர்த்த வியாக்கியானங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் நான் உங்களுக்கு இயேசு சொன்ன ஒரு உவமையில் வரக்கூடிய நாலு விஷயங்களை உங்களுக்கு காண்பிக்க போகிறேன் அந்த உவமை உங்களுக்கெல்லாம் நன்றாய் தெரிந்த ஒரு உவமை பத்து கண்ணிகைகளின் உவமை அந்த உவமையை வாசிக்க வேண்டாம் நான் அந்த கதையை சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கு தெரியாததா என்ன அதில் இயேசு சொல்லுகிறார் பத்து கண்ணிகைகள் இருந்தார்களாம் ஐந்து பேர் புத்தி உள்ளவர்களாம் ஐந்து பேர் புத்தி இல்லாதவர்களாம் அப்போ அந்த மன ஆட்டிகளை யூதர்களுடைய கலாச்சாரத்திலே மற்றவர்கள் தான் அலங்கரிப்பார்கள் மன ஆட்டிகளை அலங்கரிக்கும் பொழுது இந்த இடுப்பிலே ஒரு தோல் பை தொங்க வைப்பார்கள் அதிலே எண்ணெயை ஊற்றி அந்த வாயை கட்டி இதில் போட்டு வைப்பார்கள் எண்ணெய் ஏன் அவர்கள் அந்த இரவில் மனவாளன் வரும் வரை நான் சொன்னேன் ஞாபகம் இருக்கிறதா அந்த நாள் காலையிலே புறப்பட்டு போகிற மனவாளன் இரவு எந்த நேரமும் வரலாம் அப்போ இவர்கள் தீவட்டியை பிடித்து கொண்டு நிற்க வேண்டும் ஒரு வேளை அந்த தீவட்டி அணைந்தால் இருக்கவே இருக்கிறது எண்ணெய் இந்த எண்ணெயை போட்டு அவர்கள் தீவட்டிகளை இன்னும் எரிய வைக்கலாம் அப்போ ஐந்து பெண்கள் அந்த மேலதிக எண்ணெயை இந்த இடத்துல மாட்டிக்கொண்டார்கள் ஐந்து பேர் அதை குறித்து அக்கறை எடுக்கவில்லை அவர்களை புத்தி இல்லாதவர்கள் என்று இயேசு சொல்லுகிறார் மனவாளன் வர தாமதிக்கும் பொழுது பத்து பேரும் தூங்கிவிட்டார்கள் திடீரென சத்தம் கேட்கிறது மனவாளன் வருகிறார் என்று உடனே எழும்பி பார்த்தால் விளக்குகள் அணைந்து கொண்டு போகின்றன அந்த ஐந்து பேரும் தங்கள் எண்ணெயை எடுத்து அழகாக தங்கள் பந்தங்களை பற்ற வைக்கிறார்கள் இந்த ஐந்து பேரும் போய் அவர்களிடத்துல கேட்கிறார்கள் அடி அடியே எங்களுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் தாங்கடி எங்களோட விளக்கு அணைஞ்சு போகுது அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் கொடுக்க முடியாது அப்புறம் எங்களுக்கும் உங்களுக்கும் ரெண்டு பேருக்குமே பிரச்சனை நீங்கள் ஷாப்பிங் போங்க நடுராத்திரியில் ஷாப்பிங் போட்டோம் போய் எங்கே இருந்தாவது எண்ணெய் கடையில் விற்றுக்கிட்டு இருப்போம் வாங்கிட்டு வாங்கடி இன்னொன்று ஒரு பொம்பளைக்கு ஒரு நாளும் விளையாட்டுக்கு கூட ஷாப்பிங் போங்கடின்னு சொல்லக்கூடாது போயிடுவாங்க அடே இது இஸ்ரவேல் இது நட்ட நடுராத்திரி நம்ம எல்லாம் பொண்ணுங்களாக அழகாக உடுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் மனப்பெண்களாக இது ஆபத்து யோசித்தார்களா ஷாப்பிங் போயிட்டாங்க போனவளுக எவண்ட கதவையோ தட்டி எவனையோ எழுப்பி என்னையும் வாங்கிட்டு வந்துட்டாளுங்க என்ன லேட் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் அதற்குள்ளே மனவாளன் வந்து ஐந்து பேரையும் அழைத்து கொண்டு உள்ளே போய்விட்டார் கதவு மூடுபட்டு விட்டது இந்த பெண்கள் வந்து சொல்லுகிறார்கள் வந்து விட்டோம் திரவங்கள் இல்லை இல்லை உங்களை நான் அறியேன் நோ முடிஞ்சு இந்த உவமையில் பிரதான பொருள் எண்ணெய் 
இந்த எண்ணெய் எதை குறிக்கிறது ஆயத்தத்தை குறிக்கிறது இப்போ இந்த பிரச்சனை என்னவென்றால் இந்த உவமையில் வருகின்ற அநேக விடயங்கள் உவமானங்கள் உவமானங்கள் அல்லது அடையாளங்கள் அது இதை குறிக்கும் இது அதை குறிக்கும் அப்படி அந்த வகையில் இந்த எண்ணெய் எதை குறிக்கும் என்று அநேகருக்கு தெரியவில்லை பரிசுத்தாவியானவர் என்கிறார்கள் இல்லை பரிசுத்தாவியானவர் எண்ணெய்க்கு அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற சம்பவங்கள் உண்டு ஆனால் இந்த இடத்திலே இது பரிசுத்தாவியானவர் அல்ல பரிசுத்தாவியானவரின் அபிஷேகம் பரிசுத்தாவியானவரின் அபிஷேகம் எனும் ஆயத்தம் நல்ல கவனிங்க ஒரு வித்தியாசமான விஷயத்தை வேதத்தின்படி சரியாக உங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்க விரும்புகிறேன் ஏனென்றால் என் முப்பத்தி ரெண்டு வருட ஊழிய அனுபவத்தில் இப்போ என்னை விட பல ஆண்டுகள் அதிகமாக ஊழியம் செய்யும் பெரிய ஊழியக்காரர்கள் இங்கே உண்டு ஆனால் என்னுடைய முப்பத்தி ரெண்டு வருட அனுபவங்களில் நான் கண்ட ஒரு விஷயம் என்னவென்றால் அநேகருக்கு இந்த அபிஷேகம் என்றால் என்னவென்று தெரியாது அபிஷேகம் என்றால் ஆடுவது விழுவது உருளுவது என்று நினைக்கிறார்கள் அபிஷேகத்துக்கும் இந்த அடையாளங்களுக்கும் சம்பந்தம் உண்டு இல்லாமல் இல்லை ஆனால் அபிஷேகம் என்றால் என்ன என்று கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இப்போ எண்ணெயை உள்ளே குடிப்பது அபிஷேகம் அல்ல அபிஷேகம் என்றால் எண்ணெயை தலையின் மேலே ஊற்றுவது இப்போ நூற்றி முப்பத்தி மூன்றாவது சங்கீதத்திலே அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதோ சகோதரர்கள் ஒருமித்து வசிப்பது எத்தனை இன்பமும் நன்மையுமாய் இருக்கிறது ஆரோனின் தலையிலே ஊற்றப்பட்டு சரி இப்படி இப்படி சொல்லியிருக்கா இப்படி சொல்லியிருக்கா ஆரோனுடைய வாயிலே ஊற்றப்பட்டு அவன் தொண்டை வழியா இறைப்பைக்குள் போய் அவனுடைய சிறு குடல் பெருகுடலுக்குள்ளாம் நுழைகிற எண்ணெய்க்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது அப்படியா இருக்கு அப்ப வாய் வழியால உள்ள போகுதா என்ன அதுவா அபிஷேகம் அபிஷேகம் என்பது தலையிலே ஊற்றப்பட்டு தாடி வழியே வஸ்திரத்தின் வழியாய் இறங்குவது வெளியே வருவது சில பேர் இப்படி சொல்லுவாங்க எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் அபிஷேகத்தால் நிரம்புங்கள் அபிஷேகத்தால் நிரம்புங்கள் அபிஷேகத்தால் நிரம்புவதற்கு அபிஷேகத்தை குடிக்க முடியாது அது மேலே வர வேண்டியது புரியுதா அப்போ அபிஷேகம் என்றால் என்ன வேதத்துக்கு தான் போக வேண்டும் கண்டுபிடிக்க இந்த வசனங்களை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் ஏதாவது ஒரு வசனத்தை நீங்க வாசிங்க ஒன்று பேத்ரு ரெண்டு ஒன்பதை வாசிங்க நீங்களோ உங்க உங்களை அந்த காலத்திலிருந்து தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளி நிலத்திற்கு வரவழைத்தினுடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்கு தெரிந்து கொல்லப்பட்ட சந்ததியாயும் ராஜரீகமான ஆசாரிய கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் அவருக்கு சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் ராஜரீக ஆசாரியர்கள் என்ற அந்த இரண்டு சொற்களை கவனியுங்கள் ராஜரீகம் என்றால் ராஜாக்கள் உங்களை ஆண்டவர் என்ன வாய் வைத்திருக்கிறார் ராஜாக்கள் அடுத்தது என்னவாம் நீங்கள் ஆசாரியர்கள் அன்பானவர்களே இந்த இரண்டையும் பாருங்கள் ராஜாக்கள் ஆசாரியர்கள் ராஜாக்களும் ஆசாரியர்களும் எப்படி ஏற்படுத்தப்பட்டார்கள் தெரியுமா அபிஷேகத்தினால் வாசிக்க தேவையில்லை இந்த வசனங்களை குறித்து கொள்ளுங்கள் லேவியராகவும் எட்டு முப்பது லேவியராகவும் எட்டு முப்பதில் மோசே ஆரோனை பிரதான ஆசாரியனாயும் ஆரோனின் குமாரர்களை ஆசாரியர்களாயும் ஏற்படுத்துகிறார் எப்படி அபிஷேகத்தின் மூலம் அதே நேரம் ஒன்று சாமுவேல் பத்து ஒன்று ஒன்று சாமுவேல் பத்து ஒன்று பதினாறு பதிமூன்று இந்த வசனங்களை பார்த்தால் சாமுவேல் சவுலை தாவிதை எப்படி ராஜாவாய் ஏற்படுத்துகிறார் அவர்களுடைய தலையில் கிரீடத்தை வைத்து அல்ல அவருடைய தலையில் எண்ணெயை ஊற்றி அன்பானவர்களே மத்தேயு இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் வருகின்ற அந்த எண்ணெய் எந்த அபிஷேகத்தை குறிக்கும் தெரியுமா நாலு விஷயங்கள் அதில் முதலாவது ராஜாக்கள் இரண்டாவது ஆசாரியர்கள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகிய இயேசு ராஜாதி ராஜா அப்போ அவர் கல்யாணம் கட்ட போகும் மனவாட்டி ஒரு ராஜரீக தன்மையோடு இருக்க வேண்டுமா இல்லையா அப்போ ராஜாக்கள் எப்படி வாழ்வார்கள் தெரியுமா 
ராஜாக்களை போல வாழ்வார்கள் ராஜாக்கள் நடக்கும் பொழுது ராஜ கம்பீரம் இருக்கும் ராஜாக்களுக்கு துக்கம் வராமல் இல்லை ராஜாக்களுக்கு துக்கம் வந்தாலும் அவர்கள் பொது இடத்தில் மற்றவர்கள் பார்க்க ஆள மாட்டார்கள் எவ்வளவு வேதனை வந்தாலும் வெளியே காட்டாமல் அவர்களுடைய சோகத்தை அட்டக்கி கொண்டு அவர்களுடைய வீரத்தை தான் காட்டுவார்கள் அமாவா இல்லையா அப்போ ராஜாக்களை போல தன்னுடைய மனமாட்டி இருக்க வேண்டும் என்று ராஜாதி ராஜா நினைப்பது தவறா பிரதர்ஸ் எத்தனை பேர் கல்யாணம் கட்டியிருக்கீங்க கையை தூக்கி காட்டுங்க சரி இப்ப நீங்க கல்யாணம் கட்ட போகும்போது நீங்க கட்ட போற பொம்புல நீங்க தான் என்ன கட்ட போறீங்களோ நான் உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகாது ஐயோ இது என்ன இப்படி ஒன்ன நமக்கு கொடுத்துட்டாங்களே என்ற தெய்வமே நாதா காப்பாற்றும் ஆமாவா இல்லையா ஆனா உங்களை கட்ட போற பொண்ணுக்கு அப்படி இருக்கிறதுக்கு சரியான காரணங்கள் இருக்குதான் என் அப்பா கெட்ட அப்பா என் அம்மா கெட்ட அம்மா திட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் நீங்க கட்ட போற பொம்பளை இப்படி இழுபட்டு இப்படி சொத்த சொத்தையா வந்தா விரும்பி கட்டுவீங்களா சொல்லுங்க இந்த ஆம்பளைகள புத்தி இவன் வந்து கருப்பு பெயிண்ட் அடிச்ச மாதிரி இருப்பான் ஆனா எப்படிப்பட்ட பொண்ணு வேணும் தெரியுமா சுண்டுனா ரத்தம் வர்ற மாதிரி பொண்ணு வேணும் அதுதான் நம்ம ஆம்பளைகளுடைய புத்தி நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் குரங்குக்கு பெயிண்ட் அடிச்ச மாதிரி நம்ம இருப்போம் ஆனா நமக்கு வரப்போறது எப்படி இருக்கணும் தங்க ரதம் மாதிரி இருக்கணும் இல்ல அப்படிதானே அப்போ சும்மாவே நமது ஆண்டவராகிய இயேசு ராஜாதி ராஜா யூத ராஜ சிங்கம் அந்த ராஜா எடுத்துக்கொள்ள போகும் அவருடைய மனவாட்டி ஒரு நோஞ்சான் நாடு மாதிரி இருந்தா அவருக்கு எப்படி இருக்கும் அள்ளிக்கிட்டு போக மனம் வருமா அள்ளிக்கு போட்டு போக மனம் வருமா ஆகவே ஆயத்தமாய் இருப்பது என்றதன் முதன் முதல் அர்த்தம் என்ன தெரியுமா கெம்பீரமாய் இருப்பது கிறிஸ்தவர்கள் எந்த நேரமும் கெம்பீரமா இருக்க வேண்டும் நமது நட்டை நமது உடை நமது பாவனை நமது எல்லாம் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு வீரம் ஒரு சூரம் கவலையா இல்ல உங்கள் கவலையை நான் கேட்டால் அழுவேன் என் கவலையை நீங்கள் கேட்டால் அழுவீர்கள் வீட்டுக்கு வீடு ஆசைப்படி யாரோட வீட்டில் தான் பிரச்சனை இல்லை யாரோட வீட்டில் தான் பண தேவை இல்லை யாரோட வியாதி இல்லை எந்த பொண்டாட்டி தான் வாய மூடிக்கிட்டு இருக்கா ஆனாலப்பட்ட பெரிய பெரிய பாஸ்டர்மார் பொண்டாட்டி கூட வீட்டில் வாய திறந்தா பாஸ்டர்மாருக்கு எங்க ஓட்டுறதுன்னு தெரியல நான் இந்த பாஸ்டர்ஸ சொல்லல வேற பாஸ்டர்ஸ சொல்றேன் அவங்க இன்னைக்கு வரல எந்த புருஷன் தான் பிரச்சனை வாடி என்ன தெரியுமா நிறைய பொம்பளைகள்ட்ட பிரச்சனை என்ன தெரியுமா எங்கிட்ட ஆலோசனைக்கு வந்து சொல்லுவாங்க நிறைய பொம்பளைகள் என் புருஷன் என்ன வா போ டீ எடு சாப்பாடு எடு இப்படி சுள்ளு சுள்ளு வெடு வெடு கடு கடு சுடு சுடுன்னு தான் பேசுவார் ஆனால் மற்ற பொம்பளைகிட்ட சிஸ்டேர்னுக்கிட்ட தான் போகிறார் நான் இவங்களை ஆறுதல் படுத்த சொல்லுவேன் என்ன தெரியுமா சொல்லுவேன் புருஷன் பொஞ்சாதிகிட்ட மட்டும்தான் அப்படி நடந்துக்கிருவான் இன்னொரு பொம்பளுக்கிட்ட அப்படி நடந்துக்கிட்டானா அவனுக்கும் அவளுக்கும் ஏதோ இருக்குன்னு அர்த்தம் ஆகவே இந்த பிரச்சனை இருக்கிறது பண தேவை இருக்கிறது வியாதி இருக்கிறது கவலை இருக்கிறது அதற்காக நீங்கள் உங்கள் கம்பீரத்தை இழந்து போகக்கூடாது சில பேர் எப்ப பார்த்தாலும் வாழ்க்கையிலேயே அவங்களுக்கு மட்டும்தான் பிரச்சனை மாதிரி தான் இங்க பாஸ்டர் சந்தோஷமா சொல்லுவாரு இயேசு வருகிறார் ஆமேன் சொல் ஆமே அவர் எங்க வர போறாருங்கிற மாதிரி இருக்குது அன்பானவர்களே இதுதான் விஷயம் 
மனவாளனாகிய இயேசு ராஜாதி ராஜா ராஜா வரும்போது ராஜகுமாரிகளை அள்ளி கொண்டு போகத்தான் வருகிறார் நீங்கள் ஒரு ஒரு கேவலம் கெட்ட ஒன்று போல இருந்தால் ஆயத்தம் இதை கொண்டு போயிட்டு நான் என்ன பண்றது இல்ல இல்ல வசனம் இருக்கு கண்ணீர் எல்லாம் துடை பத்தோடச்சாச்சு தொடச்சிட்டாரா இல்லையா ஆமேன் ஆகவே அன்பானவர்களே கம்பீரமாய் வாழுங்கள் கம்பீரமாய் இருங்கள் அந்த ஷாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத் மிகவும் கூட அக்கினைக்கு கொண்டு தூக்கி போடப்படும் போது ஐயோ போடாதீங்களா போடாதீங்களா அப்படி சொல்லல ஓகே ராஜாவே உன் கைக்கும் அந்த அக்கினைக்கும் எங்களுக்கு காப்பாற்ற ஆண்டவருக்கு முடியும் அப்படியே அவர் காப்பாற்றமா போனாலும் நோ ப்ராப்ளம் தூக்கி போட்டி அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் கிறிஸ்தவர்கள் ராஜ கம்பீரம் ஆயத்தம் இருப்பதன் முதல் அம்சம் என்ன ராஜ கம்பீரம் ராஜ கம்பீரம் இருந்தால் இருபத்தைந்து வீதம் ஆயத்தம் அடுத்தது ஆசாரியனாய் நீங்கள் இருந்தால் மற்ற இருபத்தைந்து வீதமும் ஆயத்தம் ஆசாரியன் என்றால் யார் ஆண்டவரை எப்பொழுதும் ஆராதிக்கிற ஒரு நபர் ஆசாரி அபிஷேகம் அவன் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு போகிறவன் அது மாத்திரமல்ல ஆசாரியர்களுக்கு ரெண்டு பொறுப்பு இருந்தது ஒன்று ஆண்டவரை ஆராதிப்பது அடுத்தது மக்களுக்கு நியாய பிரமாணத்தை கற்றுக் கொடுப்பது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வசனம் தெரியும் நீங்கள் ஆசாரியர்கள் என்றால் நிறைய வசனம் படிக்க வேண்டும் அத்தோடு ஆண்டவரை எப்பொழுதும் ஆராதிக்கின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் இன்றைக்கு ஆராதனை என்கிற பேரிலே குத்தாட்டம் நடக்கிறது நான் அதை சொல்லவில்லை உண்மையான ஆராதனை சபையிலே வந்து ஆராதனை செய்தால் மாத்திரம் போதாது உங்கள் வீடுகளிலே நீங்கள் வேலை செய்யும் இடங்களிலே வெளியே போகும் வரும் இடங்களிலே ஆண்டவரை ஆராதித்து ஆண்டவரோடு நல்ல தொடர்பில் இருக்க வேண்டும் மூன்றாவது என்னை அபிஷேகம் இந்த மூன்று வசனங்கள் சொல்லுகிறேன் ஒன்றை வாசியங்கள் மூன்று வசனங்களை குறித்து கொள்ளுங்கள் ஏசாயா அறுபத்தி ஒன்று மூன்று சங்கீதம் நாற்பத்தி ஐந்து ஏழு எபிரேயர் ஒன்று ஒன்பது மறுபடி சொல்லுகிறேன் ஏசாயா அறுபத்தி ஒன்று மூன்று அதை மாத்திரம்தான் சகோதரி வாசிக்க போகிறார் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஐந்து ஏழு எபிரேயர் ஒன்று ஒன்பது சீர்படுத்தவும் அவர்களுக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாக சிங்காரத்தையும் துயரத்துக்கு பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும் ஒடுங்கின ஆவிக்கு பதிலாக துதியின் உடையை கொடுக்கவும் அவர் என்னை அனுப்பினார் போதும் ஆனந்த தைலம் இது எந்த எண்ணெய் ஆனந்த தைலம் அன்பானவர்களே இந்த இடத்துல இவர்கள் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் ஆனந்தம் என்று மொழிபெயர்த்திருக்கிறார்கள் அல்லவா அந்த எபிரேய சொல்லின் கிரேக்க சொல் தான் பிலிப்பியர் நாலு நாளில் வருகிறது கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாயிருங்கள் சந்தோஷமாயிருங்கள் என்று மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் அந்த இடத்துல வருகிற அந்த சந்தோஷம் என்கின்ற கிரேக்க சொல்லின் எபிரேய சொல் தான் தமிழ் வேதாகமங்களிலே அங்கே சந்தோஷம் என்றும் இங்கே ஆனந்தம் என்றும் இருக்கிறது இப்போ நான் உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயங்களை விளக்கப்படுத்த போகிறேன் அதனுடைய வித்தியாசம் ஒன்று ஆனந்தம் என்கின்ற சந்தோஷம் மற்றது மகிழ்ச்சி ஆனந்தம் அல்லது சந்தோஷம் மற்றது மகிழ்ச்சி அப்போ இங்கே தைலமாக அபிஷேகமாக சொல்லப்படுவது மகிழ்ச்சி அல்ல சந்தோஷம் அல்லது ஆனந்தம் புதிய ஏற்பாட்டிலும் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் மகிழ்ச்சியாயிருங்கள் என்று சொல்லவில்லை சந்தோஷமாக இருக்கு இப்போ நீங்கள் யோசிக்கலாம் ரெண்டுக்கும் என்ன வித்தியாசம் சொல்றீங்க எழுங்க மகிழ்ச்சி என்பது வெளியிலே இருந்து வருவது நல்ல சாப்பாடு இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நான் பிரசங்கத்தை முடிக்கும் போது ஒரு மகிழ்ச்சி வரும் அப்புறம் சாப்பாடு கொடுக்கும் போது ஒரு மகிழ்ச்சி வரும் ஆனால் அடுத்த மீட்டிங் தொடங்கும் போது அந்த மகிழ்ச்சி போயிடும் வெளியிருந்து வர்றது அது போயிடும் சம்பளம் கிடைக்கும் பொழுது மகிழ்ச்சி வரும் யாராவது காணிக்கை கொடுக்கும் பொழுது மகிழ்ச்சி வரும் ஒரு வியாதிக்கு சுகம் கிடைக்கும் பொழுது மகிழ்ச்சி வரும் மகிழ்ச்சி என்பது வெளியே இருந்து வருவது உலகத்துக்கும் அது இருக்கிறது பாருங்கள் சினிமா பார்க்குறானே துக்கமாயா பார்க்கிறான் டெலிட்ராமா பார்க்கிறார்களே துக்கமாயா பார்க்கிறார்கள் அது என்ன ரகசியம் தெரியுமா டெலிட்ராமா பார்த்து அழுகிறாங்க ஆனால் அந்த அழுகிறது மகிழ்ச்சி 
அழுதுகிட்டே இன்னொரு குடும்பத்தில் நடக்கிற கேவலத்தை பார்க்கறதுல இவங்களுக்கு ஒரு இன்பம் அப்ப உலகத்தவன் வெறித்து குடித்து ஆடும் போது அவனுக்கு வருவது என்ன மகிழ்ச்சி இந்த மகிழ்ச்சி வரும் போகும் ஆனால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு சந்தோஷம் என்ற ஒன்று வந்தது எப்போ ரட்சிப்பின் போது அது போகாது மல்கியா புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்கள் மேல் நீதியின் சூரியன் உதிக்கும் அதன் செட்டுகளின் கீழ் ஆரோக்கியம் இருக்கும் அவர்கள் கொழுத்த கன்றுகளை போல இருப்பார்கள் கன்று மாடு அல்ல மாடு சீரியஸ் மாடு பார்த்துருக்கீங்களா மாடு மாதிரி இருக்கும் சில சில நேரம் பார்த்துருக்கீங்களா சில மாடுகள் சந்தோஷமா இருக்கும் கை தூக்குங்க இல்ல ரொம்ப தூக்குங்க இது மாடு கன்று குட்டி வந்து ஓடும் சந்தோஷம் புரியுதா அப்போ ஆண்டவர் ரட்சிப்பின் போது நமக்கு என்னத்தை கொடுத்திருக்கிறார் சந்தோஷம் அது எங்கே இருக்கிறது உள்ளே இருக்கிறது உள்ளே இருக்கிற சந்தோஷம் சும்மா வந்து வந்து போகாது ரட்சிப்பின் போது வந்தது உங்களுக்குள்ளேயே இருக்கிறது அதனால் தான் வேதம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய சந்தோஷம் உங்களுக்கு தேவ பலனாக இருக்கிறது என்று மகிழ்ச்சி அல்ல இப்போ நமக்கு இருக்கிற பிரச்சனை என்ன தெரியுமா ஏதாவது ஒரு காரணத்தை நிறுத்தம் எங்கிருந்தாவது மகிழ்ச்சி வரும் ஆனால் வர்றது போயிருந்த சந்தோஷம் <laughs> கர்த்தர் தீர்க்கதரிசி சொல்லுகிறார் அத்திமரம் தொழில் விடாமல் போகட்டும் திராட்ச செடியிலே பலன் இல்லாமல் போகட்டும் ஒலிவ மரத்திலே பலன் இல்லாமல் போகட்டும் வயல்களில் எல்லாம் தானியங்கள் விளையாமல் வறண்டு போகட்டும் கிடையிலே ஆடுகள் தொழுவத்தில் மாடுகள் இல்லாமல் போகட்டும் நான் தேவனுக்குள் கழி கூறுவேன் தேவனுக்குள் கழி கூறுவேன் என்ன தெரியுமா ஏது இல்லாமல் போனாலும் என் ரட்சிப்பு இருக்கும் வரை எனக்குள் இருக்கும் சந்தோஷத்தை எவனும் எடுத்து போட முடியாது உண்மைதானே பிரதர்ஸ் கல்யாணம் கட்டினவங்க யோசிச்சு பாருங்க உங்க கல்யாணம் தன்னைக்கு பொண்ணு வருது வந்து நிக்குது நம்ம வீட்டு இப்ப நிக்கிறோம் பக்கத்துல நைஸா கள்ளத்தனமா யாருக்கும் தெரியாம திரும்பி பார்த்தா அழுதுகிட்டு இருக்கு உடனே என்ன தோணும் விருப்பம் இல்லாம வந்து கட்டுது ஐயோ கல்யாணம் தன்னைக்கே அழுகுதே என்ன ஆக போகுது யோசிப்பீங்களா இல்லையா அப்போ மணவாளன் யாரை அள்ளிக்கொண்டு போக வருகிறார் அவருடைய மனவாட்டியை அப்போ மனவாட்டி எப்பொழுதும் எப்படி இருக்க வேண்டும் சந்தோஷத்தோடு சிரித்த முகத்தோடு இருக்க வேண்டும் அவர் அள்ளிக்கொண்டு வரப்போது அழுதுகிட்டு பிரச்சனையும் விளங்குதா ஆகவே ராஜ கம்பீரம் ஆசாரியத்துவம் சந்தோஷம் கடைசிய சொல்லி தரவா சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்று ஐந்து நூற்றி நாற்பத்தி ஓராம் சங்கீதம் ஐந்தாவது வசனம் நீதிமான் என்னை தயவாய் குட்டி என்னை கடிந்து கொள்ளட்டும் அது என் தலைக்கு என்னையை போல் இருக்கும் என் தலை அதை அல்லல் தட்டுவதில்லை பாருங்க என் தலையில் என்னையை போல் இருக்கும் தலையில் என்ன என்றால் என்ன அபிஷேகம் என்ன தெரியுமா இந்த இடத்துல அபிஷேகம் நீதிமான் என்னை கண்டிக்கட்டும் அன்பானவர்களே வேதாகமத்திலே புதிய ஏற்பாடு மாத்திரமல்ல பழைய ஏற்பாடும் உண்டு பழைய ஏற்பாட்டிலே சங்கீதம் மாத்திரமல்ல நீதிமொழிகள் பிரசங்கி எல்லாம் உண்டு நிறைய பேர் நீதிமொழிகள் பக்கமே போக மாட்டான் ஏன் தெரியுமா அங்கே எங்களை பேர் சொல்லி கூப்பிடும் சோம்பேரியே மூடனே நம்மட சேனையமோட கூப்பிடுவாரு அதனால எங்க போறது தெரியுமா பண்றானியா அட்டூழியா எல்லாம் பண்ணிட்டு ராத்திரி வந்து நாதா நான் உறங்க போகிறேன் நீரே பேசும் என்று சுக்குன்னு விரல் அட்டிக்கிறது துறக்கிறது கணக்கா நடுவில் தான் திறக்கும் பைபிளில் நடுவில் திறந்தால் என்ன வரப்போகுது 
சங்கீதம் கர்த்தர் நேய்ப்பராயிருக்கிறார் தாழ்ச்சி அடைய அவர் என்னை புல்லு என்ன பண்ணுற அநியாயம் அட்டூழியம் எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்து வாசிக்கிறது எது கர்த்தர் நேய்ப்பராயிருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சி அடைய என் வாயாலேயே மற்றவன் என்ன எதிரி என் வாயாலேயே என் பேச்சு சரியில்லை வாயாலேயே எல்லாத்தையும் எதிரி ஆக்குறது ஆனால் வாசிக்கிறது என்ன என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக அவர் ஒரு பந்தியை ஆயத்தப்படுத்தி ஏன்னா எல்லாரும் என்னைய சத்ரு என் வாய் தான் என் வாயை அடக்கிற பகுதிகளுக்கு போகிறதே இல்லை நீதிமொழிகள் பிரசங்கி அந்த பக்கம் தலை வச்சே படுக்கிறது இல்லை அன்பானவர்களே கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்மை தாளாட்டட்டும் நம்மை அரவணைக்கட்டும் ஆனால் நம்முடைய தவறுகளின் போது அது கண்டிக்கத்தான் வேண்டும் ஊழியக்காரர்கள் நீதிமான்கள் நீதிமான்கள் உங்களை கண்டிக்கும் பொழுது இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது தெரியுமா இன்றைக்கு என்ன நடக்கிறது தெரியுமா ஏகப்பட்ட சபைகள் ஆகவே உங்கள் சபையிலே ஊழியக்காரர் உங்களை ஒரு கண்டிப்பு போடட்டும் அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்ற சபையில் போயாச்சு வணங்குதா சபைகளுக்கு பஞ்சம் எத்தனையோ நூற்று கணக்கான சபைகள் இந்த கோயமுத்தூர்ல மட்டும் இருக்குதான் ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுகிறது உங்களை நடத்துகிறவர்கள் உங்கள் மேய்ப்பர்கள் நீதிமான்கள் உங்களை கண்டிக்கும் போது அது அபிஷேகமாக இருக்கிறது கிறிஸ்தவர்கள் கண்டிப்பையும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அபிஷேகமாய் பார்க்க வேண்டும் ஆகவே அபிஷேகம் என்பது சும்மா தலையிலே கை வைத்து ஜபித்து உருண்டு விழுந்து அழுது சிரித்து போவதல்ல சந்தோஷம் மாத்திரம் அல்ல கடிந்து கொள்ளுதலும் நமக்கு அபிஷேகம் தான் வேதத்தின்படி கடிந்து கொள்ளப்பட்டால் திருந்த வேண்டும் வாழ்க்கைகளை மாற்றி கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அன்பானவர்களே இயேசுவானவர் சீக்கிரம் வரப்போகிறார் அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு சொல்லாத ஒரு காரியம்தான் வேதத்தில் சொல்லப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் நிறைவேறி கொண்டு வருகின்றன சீக்கிரத்தில் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட போகிறது சீக்கிரத்தில் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படத்தான் போகிறது நீங்கள் சொல்லாதீர்கள் முப்பது வருஷமா சேர்ச்சில் இருக்க இதே தான் சொல்றாங்க அது முப்பது வருஷத்துக்கு முந்தி இப்போ சொல்றேன் சீக்கிரம் சபை எடுத்துக்கொள்ளப்படத்தான் போகிறது ஆகவே ஆயத்தமாக இருப்போம் எப்படி ஆயத்தமாக இருப்போம் ராஜாக்களாக இருப்போம் ஆசாரியர்களை ஆண்டவரை ஆராதிக்கிறவர்களாக அவருடைய வார்த்தையை அறிந்தவர்களாக இருப்போம் சந்தோஷம் உள்ளவர்களாக இருக்கட்டும் மகிழ்ச்சி வரட்டும் போகட்டும் ஆனால் சந்தோஷம் எப்பொழுதும் இருக்கட்டும் அத்தோடு நம்முடைய தவறுகள் பலவீனங்களின் போது நமது ஊழியக்காரர்கள் நம்மை கண்டித்து கருத்துடைய வார்த்தை நம்மை கண்டித்து நம்மை நல்வழிப்படுத்தட்டும் அப்படி நாம் ஆயத்தமாக இருந்தால் நிச்சயமாக கைவிடப்பட மாட்டோம் அந்த பாடல் பாடின முதல்ல வீடியோவில் போட்ட முதல் பாட்டில் மரணாத்தா என்றார்கள் மரணாத்தா என்று என்ன அர்த்தம் கர்த்தாவே சீக்கிரமாய் வாரும் மரணாத்தா சொல்லுங்க மரணாத்தா ஜோமனோ சார் ஒவ்வொன்றும் உள்ள ஆண்டவரை ஏதோ இந்த மதிய நேரத்தில் உங்கள் பாதத்துக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் வருகிறோம் சீக்கிரமாய் வரப்போகிற இயேசுவின் நாமத்தில் இவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் உங்கள் பாதத்தில் வைத்து ஜெபிக்கிறேன் ஆயத்தமாக இருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்கள் புத்தி இல்லாத கண்ணிகைகளை போல கைவிடப்படாத இருக்கும்படி ராஜாக்களாக ஆசாரியர்களாக சந்தோஷம் உள்ளவர்களாக கடிந்து கொள்ளுதலை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறவர்களாக வாழ எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்யும்படி ஜெபிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாமே ஆமே